Buona serata a tutti, eh, buonasera anche a Elsa Streetman che si è collegata con noi. Uh, the mother of Thai is here with us. Eh, iniziamo questa diretta uh, su Facebook e eh, diretta eh, Zoom per tutti i partecipanti eh, del CIR e dell'IC. Eh, questa sera sarà con noi Thai Streetman che ci parlerà in particolare del Black um, Neon Tetra, del Cardinale Nero, il, Sef, il Fesso Bricon Herbert Axelrodi, un pesce molto molto comune in acquariofilia, ma io lascerei direttamente la parola a Tai, pregherei tutti gli altri partecipanti, tranne eh, gli organizzatori, di chiudere video e audio. Grazie. Here it is, Tai. This is your uh, time for your presentation. Thank you very much. And Andrea, thank you. Andrea, I think it's, it says it stopped sharing my screen. Okay, I'll start to share it again. Yeah. Just a moment. I just wonder if no, you can, you can share now. You can share it now. Yeah? Oh. Yeah. Sorry. Let's go back. Okay. So I can't see myself, but you guys can see me okay? And you can see the screen? Yes, well, I, don't, I don't see your screen. I, you don't I see my screen? I do not see your screen. Let me have a look. Um, share. Sorry about this, guys. Share screen. Okay. And now? Okay. This is okay. Perfect. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, hello and welcome, everybody. Thank you very much for inviting me to speak to you. Thank you to Andrea for organizing this. I'm looking forward to talking about uh, this wonderful little fish with you and this amazing habitat. Allora, eh, Tai ci ringrazia dell'opportunità che eh, dice che gli abbiamo dato, ringrazia me, ma in particolare siamo invece noi a ringraziare lui e ci parlerà in, in questa serata di questo eh, bellissimo pesce e ci parlerà del suo habitat. So I'm going to talk a bit about this habitat, which is in Mato Grosso do Sul, in the central west of Brazil. And it's part of the Taquari and Coxing river basins. Allora, ci parlerà dell'habitat dell'Ifesso Bricon Herbert Axelrodi nel Mato Grosso, de, Mato Grosso del Sud, nel centro del Brasile, eh, nella zona di Taquin e di Coxin. This is actually the original type locality for this species. E questa è la località originale di questo di questa specie. So let's uh, have a look. Now. The habitat is called Corrego di Viado. Allora, l'habitat in questione è quello di Corrego di Viado, che vediamo riportato su quella su Google Earth. It's a small stream, a small tributary that feeds into the Taquari River, and the Taquari later drains into the Pantanal and the Paraguay River Basin. Allora, è un piccolo ruscello, un piccolo tributario del Taquari River, che poi eh, dal Pantanal confluisce nel bacino del... Eh, del Scusa, qual è il rivo? Il, uh, sorry, Thai, is this the river? The Paraná? Paraguay. Paraguay. Paraguay river, sorry. Paraguay. So when we think of uh, Brazil and we think of our tropical fish, often we think of jungles and forests, but the landscape can be very varied. In this part of Brazil, we have open uh, terrain. A lot of it has been deforested for agriculture, but it is a semi savanna and dry forest habitat. Allora, quando noi siamo generalmente portati a pensare al Brasile, pensiamo a delle foreste, le foreste trop tropicali, ma in realtà in questa zona la, la situazione è differente. Abbiamo delle pianure abbastanza uh, secche che possono essere paragonabili a una savana. So this habitat, as you can see, the river runs under a bridge. And this is a place where the people of the town of Koshin go and swim and have loud barbecues and drink and party. 
but for us it is the type locality of the neon tetra. Allora, questo che vediamo nel fiume eh, che passa sotto il ponte è una località dove gli abitanti locali confluiscono per fare festa, per fare dei barbecue, eh, ma incredibilmente questa è la località tipica in cui si trova il, il, il rifesto Bricon Herbert Axel Rodi. You can see this uh, river is quite wide, it's very shallow in much of the river, maybe uh, 50 centimeters to one and a half meters. Allora, eh, come si può vedere, questo fiume è abbastanza placido, largo, ma ha una profondità all'incirca di un metro, un metro e mezzo al massimo. The water is very clear in this place and the substrate is a very fine sandy substrate. Allora, l'acqua è molto limpida e il substrato è fatto di sabbia molto fine. You can see in this little video clip the Karanda palms, which are similar to the palms we see in the Orinoco in Venezuela, in the Morichales, where they, which like to have their feet in the water. Where they grow, there is always water. Allora, eh, tra l'altro qui possiamo vedere le palme di Karanda, che sono delle palme molto simili a quelle che troviamo nei Morichales del Venezuela, e amano, hanno bisogno di stare perennemente con le radici in acqua. So you can see the water has this quite clear green, slightly tannin stained uh, coloration. Um, the temperature of the water was about 27 degrees. And I don't have any data regarding the pH, but in general, in these habitats, it ranges between seven about yeah a pH of around seven sometimes a bit lower allora ehm, come si vede l'acqua di questo di questo ri, rivo è chiara leggermente verdastra eh, poco colorata da parte dei tannini la temperatura è all'incirca di 27 gradi e per quanto riguarda il ph non ha dei dati certi ma co comunque sa che è attorno a pH 6, a volte può arrivare un po' più alto, quasi a 7, però è un pH acido. You can see that the river narrows and disappears into the corridor forest, which follows along the riverbanks, and that means that large parts of the river are shaded by overhanging vegetation, and lots of organic material is entering the water. Allora, eh, come si vede poi il, in alcune parti il fiume si restringe, eh, entra dentro quello che è la foresta e la maggior parte del, del, del corso è ombreggiato e è, è ricco soprattutto di materiale organico. So this just gives you an idea of the, the flow and the transparency of the water. You can see the Karanda palms with the feet in the water. Allora, quello che si può vedere è qui è la, la, dare un'idea del tipo di acqua, l'acqua abbastanza uh, limpida, corre lentamente, e quello che si vede sono le radici del palma caranda che è sempre nell'acqua. I was visiting this habitat with colleagues from the uh, State Environment Agency of Mato Grosso do Sul, called Imasu. So this is why I was able to uh, go on this particular expedition. Ha detto che lui ha potuto visitare queste aree accompagnato da un collega dell'Agenzia del, del Mato Grosso del Sud ed è per questo motivo che lui ha potuto accedere appunto a queste aree. So the second half of this habitat is slightly further to the north. So here is the bridge that we were looking at just now. And if we go north, maybe half a kilometer, we come to another stretch of the river, which is very beautiful. Allora, quello che avevamo visto fino adesso era la prima parte dell'area che lui aveva visitato. Poi c'era una seconda parte, un pochino più a nord dal punto di Corrego de Veado, eh, dove, diciamo, c'è un altro ambiente che ha avuto modo di, di, di visitare, di esplorare. In the second part of the stream, There is a small house with an elderly gentleman who lived there, 
and he allowed us to have access to the river. And you can see that he doesn't like to do washing up. Instead, he puts his pans and pots in the river and he lets the fish clean everything for him. Allora, in questa seconda parte, che è circa mezzo chilometro uh, più a nord della prima parte, c'è questa, questa casa dove ci sono de, due dove sono dei signori molto gentili, dei gen, gentlemen, che eh, gli hanno consentito di accedere alla parte del fiume e dove loro puliscono le loro cose, tra cui anche i panni e le cose di, di loro proprietà, e le fanno, man, fanno ripulire dai pesci che stanno all'interno del, del fiume. È molto più semplice. So this is a really beautiful place. It, we think that there was an attempt to build a, a ranch or a hotel that didn't, uh, wasn't completed. So there are some concrete foundations along the bank, some steps. And as you can see, there are really beautiful aquatic plants, macrophytes growing in the river. In this area, si vedono delle strutture in cemento e probabilmente devono essere dovute a quello che era il tentativo di costruzione di un ranch o di un hotel. E, è una zona molto bella dove si possono vedere delle bellissime piante, delle macrofite, dalla colorazione così bella, rossastra. So here the river is also quite wide and very, very shallow. Most of it is less than half a meter with large sandbanks and many plants grow on these sandbanks. Allora, in questa seconda parte possiamo vedere che il fiume scorre abbastanza placidamente, è molto basso perché non raggiunge raggiunge a malapena 50 eh, centimetri e ha delle delle zone sabbiose eh, su cui la vegetazione cresce rigogliosamente. So what I'm going to do is I'm going to talk a little bit about the macro habitats found within these two sites. I will then talk about the plants that we find there and then I will talk about different fish species including our black neon tetra. Allora, eh, adesso andiamo a esaminare i macro habitat di queste due zone eh, che lui ha, ha avuto modo di visitare e eh, differenziandola per quelle che sono le, le specie vegetali, le piante e per quelle che sono le specie animali in particolare con eh, quanto riguarda il Black Neon Tetra, l'Ifesto Bricone Herper Tax Rodi. So the most obvious part of the habitat is this expansive sandy substrate, very fine sand. Allora, eh, il primo eh, macro habitat è quello del, del fondo sabbioso, eh, un fondo a sabbia estremamente fine. And it may look easy to spot fish here, but it's not because many of the species over a pale substrate, they adopt a paler coloration. So in the photo, the large photo on the right, maybe you can spot two Corridorus polystictus. If you look in the uh, bottom half of the photo, but it can be really hard to find fish when they are not moving around actively. Allora, potrebbe sembrare facile poter scorgere eh, dei pesci su questo substrato, ma non lo è affatto, perché in realtà assumono una colorazione mimetica abbastanza pallida. Ha detto nella foto questa più grande ci sono due Corridola polystictus che però se non sono in movimento non si riescono a vedere facilmente. So you can see that uh, there's quite a lot of uh, leaf litter and also sometimes patches of uh, gravel and small stones which are mixed into the sand. And here again, you have an example of fish adopting a very pale coloration above this light substrate. Allora, eh, possiamo vedere qui ci sono appunto c'è questa distesa di sabbia, però assieme alla sabbia troviamo anche un fondo di foglie con dei piccoli sassi e della ghiaia e si può sempre vedere come è difficile eh, riuscire a, a riconoscere le specie perché adottano questa colorazione mimetica molto pallida. Above the substrate we have this open water where visibility really for seeing small fish is perhaps a couple of meters. Beyond that they disappear into this uh, green gloom. Also, the shadows from the vegetation along the banks 
can make it difficult to see fish. Allora, qui abbiamo un livello superiore, l'acqua libera, eh, entro cui appunto si trovano molti, molti piccoli pesci, ma eh, è difficile vederli in quanto uh, la, le, le caratteristiche dell'acqua, il colore un po' verdastro, le ombre della vegetazione rendono non semplice la loro identificazione. As we saw earlier, lots of leaves enter the habitat and they can build up into levels of leaf litter where you have um, several layers of organic matter, sticks, leaves, detritus. This is very important habitat for many fish because it provides cover and food. Allora, eh, qui possiamo vedere eh, i diversi livelli di stratificazione delle foglie che si alternano assieme alla sabbia, a materiale di origine vulcan vulcanica e questo, questo insieme, questo fondo è molto importante perché costituisce una, una base eh, diciamo, per supportare la vita di tanti di tanti organismi e di tanti pesci. In this photo we can see one of these layers of leaf litter that forms a, a mound or collects along the bank. So here there is maybe 90 centimeters of compacted organic material, layer upon layer upon layer. And this often forms the banks of many tropical Uh, river systems. Allora qui possiamo vedere un, uh, un blocco, un pacco, un layer di, di spessore all'incirca 90 cm fatto appunto da un susseguirsi di queste foglie e va a costituire questa, questa parte che stiamo vedendo, la, la, la sponda di, del, del fiume con questo diciamo, sovrapporsi di, di, di materiale organico e di foglie. What happens then is the roots of many plants and trees along the bank move down into this organic material and they help to secure it. And that can often build the structure of the bank. Eh, diciamo che le piante, le radici delle piante che sono, sono sulle rive, si insinuano, entrano, penetrano all'interno di questo pacco eh, di, di foglie di questo strato di foglie e lo consolidano, per cui danno uh, solidità alla sponda del, del fiume. So we saw that there are many caranda palm trees here, and so the palm fronds, the leaves, often fall into the water and they make a very uh, characteristic scene. Um, this is ideal sort of material for cre creating biotope aquariums, is to get some old dry palm fronds. When I worked for London Zoo Aquarium, the keepers of the gorilla enclosure would give us all the dried palms and we used them in all our freshwater tropical displays. Allora, eh, la palma caranda, che appunto è, è ricca, di cui è ricca la zona, eh, causa, diciamo, con la caduta delle, de, de sue, delle sue foglie e dei suoi rami, questo paesaggio caratteristico, molto, molto bello, eh, che tra l'altro eh, è utilizzabile per creare un biotopo. Lui, Tai, ci dice che quando lui lavorava allo zoo di Londra, eh, le palme che erano presenti nel, nel recinto dei gorilla, eh, loro le utilizzavano per ricreare questo diciamo, biotopo, per dare, fare questa scenografia all'interno del loro acquario d'acqua dolce, sempre allo zoo di Londra. Palm fronds are great because as they as they're in the water, they often move with the current, they create movement. As they break down, biofilm and algae can grow on them, and many fish utilize this, especially young fish. And it also provides cover and security for small fishes. Eh, le fronde delle le foglie delle palme che cadono in acqua svolgono anche un importante ruolo in quanto eh, sia rompono il biofilm che sta eh, nel, nel, nell'acqua, ma lo viene anche utilizzata la, la fronda della palma come substrato per le alghe e per tanti microrganismi che poi diventano importanti per la crescita e lo sviluppo di piccoli pesci. 
So I've already talked a bit about how the riverbanks can form. And I mentioned that there are many routes. Um, we can see this in these photos. Often you also see the roots of terrestrial plants, the small tendril roots coming up through the bank. And this provides a very dynamic structural habitat. Allora, come abbiamo già parlato del, delle radici che consolidano le rive, qui possiamo vedere che ehm, queste radici, eh, anche di piante terrestri, eh, riescono a compattare e a dare una, una connotazione ben particolare a questa, a questa zona. E addirittura ci sono anche delle, delle, delle degli, come si chiamano, delle praticamente delle nuove escrescenze che escono fuori dalla, da, da questo ammasso di radici e consolidano il tutto. So here again we can see the matrix of roots and fallen branches. They often collect detritus that drifts downstream. So it's not your shiny, beautiful nature aquarium, but this is uh, the true depiction of a habitat of many of our popular aquarium fish. Allora, eh, queste, la funzione di queste radici, di questi elementi vegetali è anche quella di eh, intercettare il detrito che eh, è, scorre lungo il fiume e sicuramente non sarà un splendente acquario, tra virgolette, naturale come a volte vediamo nella rappresentazione degli acquari, ma questo è un acquario vero, cioè nel senso che è una, una rappresentazione reale della, di quella che è la vita in queste acque. The other kinds of habitat we have there, macro habitat, are these oxbows, so the small uh, lagoons that form along the main river, and also small streams, so little tributaries that enter the river. And these habitats we often find for example, epistogramma uh, and many aquatic plants in these places. Allora, altri macro ambienti, macro habitat che possiamo vedere sono queste, diciamo, raccolte, queste, queste chiamano oxbows, sono praticamente delle zone di, 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 di talma e piccoli, e dei piccoli rivi eh, che sono molto importanti perché eh, sono idonee a supportare la vita di alcune specie, in particolare degli apistogramma. Another of my favorite fish is Hemigramus ulreae, we can see here, in one of the oxbow lakes with several other species. And they are swimming around the roots of an aquatic plant called Pontaderia cordata, which you can find in some uh, pond shops. Uh, sorry, Tai, which is the name of the fish? Uh, Hemigramus ulreae, the black line tetra. Ok, black line tetra. Allora, detto, quello che possiamo vedere qui è appunto questo black line tetra, e, e, che assieme alla Pontederia cordata, che è una specie vegetale, ovviamente popola queste, queste, queste acque. La Pontederia può essere trovata anche in, uh, acqua, in negozi di acquaristica. So here again, we have the formation of these lagoons, the oxbows, where the river begins to enter a depression or uh, extend a new branch and starts to flood the habitat. Allora, qui possiamo vedere appunto queste lagune, che, eh, questi piccoli rivi che eh, si formano quando il fiume entra dentro, uh, uh, diciamo, queste, queste parti eh, ricche di vegetazione e forma appunto questi particolari habitat. We also have flooded meadows and tributaries. So in this case there was a small clear stream which was flooding over an area of grassland and it crossed the road and drained into the river, very very shallow with a sandy substrate. E poi abbiamo questa zona di, di prati, diciamo, eh, invasi dalle acque, piccoli tributari. 
che addirittura possono anche attraversare le strade, come vediamo nelle, nelle foto, e formano delle piccole, piccole diciamo, zone d'acqua, nel senso che abbia, hanno un po piccolo spessore, ma di acqua molto chiara, molto limpida. So this is one of the places that we collected and of course it starts off beautifully crystal clear but after you are moving around uh, very quickly it becomes muddy habitat. Allora, questo è uno dei luoghi dove hanno effettuato la raccolta dei pesci, ha detto l'acqua è molto chiara, però purtroppo appena dopo poco che si mettevano a, a raccogliere i pesci, qui li vediamo con la rete, eh, ovviamente il fango ha sporcato l'acqua. So you can see how the water comes to the, the grass meadow and we were using uh, these drag nets but we also use the sieve that you would use to pan for gold to search for fish in the shallow habitats. Allora, detto che qui si può vedere che loro utilizzano queste, queste reti per raccogliere questi pesci, ma usano anche delle specie di, adesso il termine in italiano no, non mi viene, sono quelle, quegli strumenti per eh, raccogliere l'oro, per selezionare l'oro, adesso mi sfugge il termine, se qualcuno me lo ricorda, uh, okay, Tai. I setacci, ecco come si chiamano, i setacci. setacci. So now I will talk a bit about the plants. I have tried to identify them as best as I can. I have talked to Crystal Kasselmann, who is a German plant expert, to try and identify them. However, I have not been able to, even with her help, identify all the species, but I have done my best. Allora, qui possiamo vedere tante piante presenti in questo habitat. Lui ha cercato di identificarle anche con l'aiuto di Crystal Kasselman, che è nota esperta di piante, però per quanto si, sia, si siano sforzati non, non sono riusciti a, a, a identificarle tutte quante. So we have algae. I know a lot of aquarists don't like algae in their aquariums, but in nature we see it a lot and it can be quite beautiful, for example, in the way it moves in the flow. Allora, e altre specie vegetali presenti qui sono le alghe. Le alghe che magari a noi non piacciono tanto negli acquari, ma che sono presenti e hanno un, un loro ruolo importante eh, in natura. I think this is Bacopa miriophylloides. This is a plant that you can find in the hobby. In, the, in, in normal light, it is green to orange. Under very strong light, it can go a red color. E qui troviamo la Bacopa miriophylloides, che è ben nota in ambito acquariofilo. E che come si può vedere da, da queste foto va da tonalità di verde ad arancione a, a rosso in funzione della quantità di luce che, eh, che può prendere. So here we can see in the very, trop very tropical sunlight it has this orange reddish coloration and grows very densely. Sotto la luce intensa tropicale, come si può vedere qui, prende una colorazione molto rossiccia e, e cresce molto fitta. In some areas it has a more green color, so we can see in the top right. And in many places it becomes covered in detritus and sediment. Allora, in alcuni punti, come si vede nella foto in alto sulla destra, ha una colorazione intensa verde, ma in altre aree può intercettare il detrito e quindi rimanere ricoperti questo detrito, come vediamo nella parte inferiore a destra del filmato. So, this plant, we often see it mixing with other species. In Aquaria, we like to separate our plants into distinct 
species, distinct places. But in many cases, you have to think of the habitat as being a tapestry of different aquatic plant species. Allora, eh, a noi in acquario piace tenere le piante separate in zone distinte dell'acquario, ma nella realtà in natura queste piante eh, crescono in concontinuità e frammiste l'una alle altre, per cui formano praticamente una specie di, di, di trama. Eh, come possiamo vederle qui, ci sono specie differenti una a fianco all'altra compenetrate. So I only have these two photos here. It's Iconia crassipis, which is the floating plant, which in shallow areas can put down roots and then begins to create banks. This plant is very uh, invasive in many parts of the world. Allora, e qui vediamo le Iconia crassipis, che eh, sono le, le uniche due foto che ha di questa specie nel posto dove che ha visitato. Eh, questa mh, pianta sappiamo che è una pianta galleggiante, ma se riesce a, a raggiungere con le radici il substrato, forma delle, delle zone abbastanza estese. Ed è una pianta invasiva perché, eh, lo sappiamo, si ritrova un po' in tutto il mondo. Se volete creare un aquarium rappresentando almost any tropical region from Mexico to the north of Argentina, you could include this plant. They are great because they are biological filters and the root networks and the leaves provide cover for fish in our aquarium. Allora, se si vuole in qualche maniera rappresentare eh, i vari biotopi che sono presenti eh, in America, dal Messico all'Argentina del Nord, questa pianta è, è esemplare perché si trova dappertutto e ha anche un importante ruolo perché eh, diciamo, è una pianta che riduce l'inquinamento, fa da, depura, da elemento di depurazione e ha un ruolo importante perché è il substrato per tante forme di vita. In many habitats I have explored, when we put the nets underneath the roots of these plants along the riverbank is where we find the greatest diversity of species, including many small tetras. Allora, in molte parti che lui ha visitato, dove è presente questa, questa pianta, eh, soprattutto quando è andata a dragare, a, mettere con, a cercare con la rete diciamo, nel, nel, nell'intreccio, nelle radici, ha trovato tantissime specie di pesci, in particolare dei piccoli tetra, perché sono, è una pianta che appunto dà rifugio a tantissime specie di pesci. So... Here it is either Helanthium bolivianum or Helanthium tenellum. Um, this is a plant, both species are very popular in aquaria. They are species that will grow in marshy ground, but will also grow along the banks of rivers and down into the water. Allora, questo è l'Elanthium bolivianum o l'Elanthium tenellum, eh, molto conosciuto anche in ambito acquariofilo. Eh, in particolare è una pianta che può crescere sia nelle zone paludose che sulle rive che sommersa. So we can see its submersed form here. It forms small meadows growing in a sandy substrate. Allora qui vediamo la versione sommersa dove va a creare dei piccoli prati su sfondo sabbioso. And here growing along the river banks and up and out of the water. E vive anche lungo le rive del fiume e al di fuori dell'acqua. Another plant we have is the hair grass Eliocaris minima. Again, this is a species that we find growing in humid environments, in swamps, in marshes, but is also found growing underwater, here particularly along the banks of the river. Allora, questa è l'Eleocaris minima, un'altra pianta che ho trovato esplorando quest'area, e dove allora, anche questa pianta si trova sia in parti paludose e che lungo le rive ma anche sott'acqua. 
Another popular aquarium species is the Heteranthera zostrifolia stargrass, which we normally see in beautiful, dense bushes. You can find places where it grows like this in Brazil, like the town of Bonito, but here it grew in a very different manner. Allora, questa è l'Eteranthera zosterifolia, che questa eh, trovata appunto durante le sue esplorazioni. È una pianta che eh, si forma, forma delle specie di cespugli molto fitti e in particolare lui l'ha trovata in prossimità della città di Bonito. So here we can see the stargrass growing covered in detritus and sediment and it's pushing up and around through uh, leaf litter. Allora qui ve la vediamo uh, ricoperta di detrito, di sedimento e vediamo anche che si spinge al di sopra del, di questo sedimento e, e ne esce fuori. This would be a very easy biotope to recreate because the heteranthera grows very, very quickly. It is very vigorous and you could easily create a, a nice leaf litter substrate like this and you don't have to worry too much about maintenance. Ha detto che questa è una, una facile pianta da eh, diciamo, coltivare in acquario e che si presta molto bene a, a condividere eh, diciamo, l'ambiente dell'acquario anche con delle foglie, con lo strato delle foglie. È una pianta facile da, da coltivare. So the plant that is most beautiful there is a kind of Ludwigia, this very, very red plant. I thought it might be a variation of Ludwigia inclinata. Crystal Castleman told me she did not think so. The leaves are too broad. So I have to put Ludwigia SP. And if I have the chance, I will try to confirm what the species is. But at this point, I have been unable to do so. Allora, eh, qui abbiamo della Ludwigia. Lui crede che sia una Ludwigia inclinata, Tai? Which, which species do you think it was? I thought it was Ludwigia inclinata. But... Ludwigia inclinata, ma, ma Crystal Kassel mi ha detto che probabilmente lei non, non è d'accordo su questa interpretazione per una differenza della larghezza delle foglie, eh, però insomma potrebbe essere. So we found this plant growing in the main river, in the side streams, in sand, in leaf litter, in sun, in shady areas. Where it has lots of sun, it becomes very red. Where it has less sun or in very shaded areas, it is an orangey color. I took some and put it in an aquarium and it turned green. Allora, eh, ha detto che praticamente la, Luigi, la Duigia l'ha trovata un po' dappertutto, l'ha trovata sia lungo l'asta principale del fiume, ma anche nelle zone secondarie, sulla sabbia, al sole, all'ombra. Diciamo che dove è in pieno sole prende una colorazione più rossa, dove c'è meno sole un pochino più eh, arancio. L'ha portata anche, l'ha messa anche nel suo acquario e nell'acquario a lui è diventata rossa. So it's really beautiful plant. If you wanted to find an alternative, although it is not biotope correct, if you had very strong lighting in your aquarium, maybe you could substitute it for Rotala macandra if you wanted to create this kind of effect. Ha detto che questa pianta per lui, ma non solo per lui, anche per me, è veramente molto bella. Però se non abbiamo questa pianta in alternativa, se vogliamo creare un'alternativa, ricreare questo biotopo che lui ha, ha visto in natura, si può fare ricorso alla rotala ma, ma, macandra, che è molto simile eh, come, come effetto, come resa. So you find this uh, plant grows on small stems, but often from a longer, woody, thicker stem. 
Allora questa pianta la possiamo trovare sia su degli steli esili, esili piccoli oppure su degli steli legnosi con consistenza più legnosa. We can find it growing along other side, other species such as the Eliocaris and the Bacopa myriophylloides here. Allora eh, possiamo trovare qui anche lungo, lungo le rive altre, altre specie come la uh, Eliocaris e la uh, Bacopa. Bacopa myriophylloide. I've got in my aquarium too. <laughs> It's a nice plant. There were a few very thick woody stems, much thicker than the other Ludwigia. And I believe, based on my experience in Bonito, that this is Ludwigia peruensis. Ah, ha detto che eh, si può trovare anche questa pianta che in particolare più delle altre ha questo stelo molto legnoso. E lui detto, pensa che sia Ludwigia peruensis. There were some mosses. I cannot identify the taxonomy but we found a few growing on submerged branches and growing along the supports of the bridge in very strong flow. E poi abbiamo dei muschi, i muschi in genere non, non facilmente identificabili, eh, li troviamo crescere in corrente su rami sommersi, ma anche eh, lungo gli elementi di sostegno dei ponti, sui pali dei ponti. There were also species of the uh, polog pologonum family, or, um, but I cannot identify them. They are very difficult to identify in the wild, even when you are using um, the really good books, the Plantas Aquaticas to Pantanal, you then you will see it's difficult. But if you wanted to use a similar plant in your aquarium. You could use Polygonum SP Sao Paulo, Polygonum Pink o Persicaria. Allora, poi abbiamo diverse Polygonum specie, specie di, eh, diciamo, non facilmente identificabili, con precisione le varie specie. E, ce ne sono, uh, sono delle piante acquatiche tipiche del Pantanal eh, volendo ce ne sono anche altre simili che possono essere utilizzate per ricreare l'ambiente in pratica Polygonum species uh, San Paolo and, uh, and which other sorry Tai? Polygonum pink Polygonum pink il Polygonum rosa Caria SP Elasticaria SP, ok. Another popular aquarium plant, which we saw here, was the Mayaca fluviatilis. In the aquarium, we see this plant in beautiful, bright green bushes. And in the wild, each time I have found it, it is growing often in the very stagnant margins amongst leaf litter just a few strands uh, floating up to the surface. Allora, poi abbiamo, lui ha ritrovato in questi ambienti anche la Maiaca fluviatilis, un'altra pianta molto, molto comune nel, nel nostro hobby, ma a differenza di quello che noi vediamo generalmente quando ci viene venduta che è in, in gruppi, in cespugli molto fitti, lui l'ha sempre trovata in pochi steli isolati e, diciamo su fondi do, con, uh, con materiale diciamo uh, quale foglie e detriti vari. So here in one of these small uh, inlets uh, adjoining the main stream we found the, the Ludwigia species growing with the Mayaca and with the Heteranthera zostifolia mixing with detritus, leaf litter, some marginal plants. Um, and this kind of habitat was where we found uh, lots of Epistogramma borellae. Allora, eh, in piccole anse, in zone marginali, dove c'erano piccoli affluenti eh, del corso principale, lui ha trovato 
uh, la Maiaca fluviatilis insieme alla Ludigia, così come assieme alla eh, Eterantera Zosteri, eh, Eterantera. E sempre però eh, in, in, queste, in queste zone col detrito e in queste zone in particolare ha trovato eh, degli apistogramma, gli apistogramma borrelli. A plant I mentioned earlier is the Pontederia cordata. This is a plant that you can find sometimes from uh, pond plant suppliers. It grows in very marshy ground or swampy ground. It will grow uh, in shallow water and the stems will come out. And in this photo, what has happened is there is sand and detritus has accumulated in the middle of the river. This has provided a base for the Pontederia to grow and the Icornia. Their roots hold together this mound and as it expands, it has separated a part of the river, turning it into a lagoon. Allora, la pianta di cui aveva già parlato prima rapidamente, la Ponte d'Eria Cordata, che vediamo qui in questa, questa foto, eh, assieme alla Icornia, la vediamo qui, eh, cresce generalmente, eh, tra l'altro è una pianta che troviamo presso, diciamo, eh, vivai di piante palustri, e cresce in acqua molto bassa, fangosa e assieme alle cornia nell'habitat specifico che lui ha visitato vanno a formare, a trattenere la sabbia, eh, il detrito e formano delle piccole isole che delimitano parti del fiume e creano delle zone eh, stagnanti. We can think of this plant therefore as an ecosystem engineer which is the same term we apply to elephants. They are species that have an impact on the structure and dynamics of their habitat. Allora, queste piante praticamente sono degli, delle, degli ingegneri ambientali, perché è una delle specie, come lo sono anche ad esempio gli elefanti, in grado di eh, cambiare eh, la, la struttura di ciò che, eh, in cui loro si... si si trovano e si impianta, quindi cambiano, possono cambiare la geometria e la natura di quello che è attorno a loro. So now the exciting part for some people maybe, uh, I will talk a bit about the fish. It is not in taxonomic order, I have just gone in alphabetical order. Allora, e adesso passiamo alla parte che forse per qualcuno di più sarà più interessante. Eh, la parte relativa ai pesci, alle specie ittiche, che verranno trattate non secondo un criterio tassonomico, ma semplicemente in, in base all'ordine alfabetico. So we start with a small cichlid, Echidens plagiosonatus. This is a species I have not seen in the hobby. In the wild we normally find a few individuals together, um, often with other medium-sized cichlids foraging along the bottom. Allora, il eh, primo specie che andiamo a vedere è l'Equitens plagiozonatus, che è un ciclide che lui non ha mai ritrovato nell'hobby. Eh, generalmente vive in gruppi eh, non troppo numerosi di esemplari di taglia piccola, assieme però anche ad altre specie di ciclidi di taglia media. This delightful little fish is a juvenile Anadorus weatherly. It is an armored catfish, sometimes called the talking catfish. Allora, e questo è l'Anadorus wedelli, che è un piccolo pesce gatto corazzato, ehm, che mh, è, ha una caratteristica quella di, di, di emettere dei suoni. This is because when you remove it from the water, it begins to make croaking sounds, a ah, 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 ah noise. And they have these very sharp fins on the dorsal and pectoral uh, spines, sorry, in the fins, which, as I know, can be very painful. Allora, eh, questo pesce in particolare ha la capacità di emettere 
questi suoni che come ha fatto Tai ah, 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 fanno eh, insomma si fanno sentire ed ha una particolarità quella di avere delle spine particolarmente acute e pungenti come ha avuto modo di provare direttamente Tai sulle proprie mani I was explaining to Andrea earlier that many of the, the armored catfish they make this sound they have spines and if you remove them from the water they begin to croak and many scientists were thinking this is so that they can communicate to each other and it is a distress call allora eh, tai come ha avuto modo già di farlo presente in precedenza a me eh, diversi di questi pesci gatto armati corazzati corazzati hanno la caratteristica di poter emettere dei versi e eh, oltre che avere delle spine e quello che si pensa che sia un modo Uh, questo punto di, di emettere questi versi di comunicare tra di loro una situazione di stress. However, if a bird like a heron tries to swallow this fish, it is the bird that will be in distress because the spines can easily puncture the esophagus. So there are colleagues of mine who have said actually these catfish they make this sound so that the bird realizes oh i have one of those really spiny species i'm not even going to try and swallow it and they release it because they will they recognize that this is not an edible species allora, però anche un'altra spiegazione interessante è che, che lui ritiene sia legata al fatto che eh, altre specie mh, quali ad esempio gli aironi nel momento in cui eh, dovessero mangiare eh, un, un pesce corazzato, eh, un pesce gatto corazzato, farebbero le spese del proprio esofago del, del, con le spine che verrebbero a, a pungerli e quindi il fatto di eh, sen, far sentire un, un verso quando sono fuori dall'acqua eh, mette in allarme l'airone che questo pesce non è mangiabile, non è edibile, per cui se, se lo mangiano si, si, si feriscono. The individual in this photo is a juvenile, only a few centimeters. I have collected adults, normally about 12 centimeters, and we often find them living underneath the floating plants along the edge of waterways. Allora, questo che vediamo qui è un esemplare giovanile. Eh, di pochi centimetri, gli adulti arrivano all'incirca una dozzina di centimetri e spesso si ritrovano eh, al di sotto delle foglie lungo il margine del fiume. This is a fish many of you may recognize, uh, the Aphiocarax rathbunae, Rathbuns tetra. This is one of my favorite species. Allora, questo è un pesce che eh, molti probabilmente avranno riconosciuto, la Fiocaras Ratbuni, è uno dei pesci preferiti di Tai. Eh, che... okay. In the flooded meadows of the Pantanal, I have observed these species grazing on algae, on submerged terrestrial plants. And when you look at those individuals, they are very, very, very green. The green part of the body is very green. This may be because they have much more vegetation in their diet. Altro che gli esemplari che lui ha trovato nei prati allagati, dove hanno disponibilità di materiale vegetale, e assumono una, una colorazione intensa, molto intensa, verde, e probabilmente legata alla componente vegetale importante di, di alghe e di questi altri nutrimenti vegetali che assumono. However, in this habitat, where I was during the dry season, there, is, uh, there are fewer submerged terrestrial plants covered in uh, fine algae. And the specimens we collected, as you can see, did not have a strong green color. Ecco, comunque, nel periodo in cui lui ha visitato questa quest area, era la stagione secca. E quindi in queste zone le, le alghe ricoprivano soprattutto le parti delle piante eh, terrestre, terrestre parzialmente sommerse, e, e i pesci non avevano una colorazione particolarmente intensa di verde. If you maintain these fish in a planted aquarium, 
you may notice they have a behavior of picking at the leaves of aquatic plants. Ecco che se si tengono questi pesci in acquario, si può notare l'abitudine la, la, di andare a mordicchiare eh, le, le estremità delle, delle foglie delle piante. This is another popular aquarium species, uh, Pistogramma borelli, one of the dwarf cichlids. We have uh, two males and a female here. And like I said before, we collected these very much in the slow moving parts of the stream where there was lots of vegetation and organic material. Allora, qui vediamo del pistogramma borelli molto comuni nella nostra, nel nostro hobby, in particolare vediamo due maschi nella parte superiore e una femmina inferiormente. E lui ha avuto modo di raccogliere, di, di, insomma, di raccogliere questi pistogramma nelle zone del fiume a corrente lenta dove c'era molta vegetazione. Perhaps Andrea can convince me to do another talk on another black neon habitat that I went to in December where I found black neons and instead of Apistogramma borelli, we had Apistogramma trifasciata, maybe you can see next to me here, uh, over my shoulder, this habitat. Ha detto che eh, probabilmente to, potrebbe anche farci un'ulteriore presentazione più avanti perché to, in, una, in una sua esplorazione uh, oltre ha trovato praticamente l'habitat di un'altra specie molto interessante, è quella del pistogramma trifasciata che potete vedere dietro le sue spalle. This is Astianex lacustris. This is a large tetra, very common in the region. It is used for, uh, as a bait for fishing for larger species. It is a, an omnivore, it will eat everything and everything tries to eat it. So it's a very nervous, but also aggressive uh, species, curious. Allora, questo è un altro pesce molto, molto comune. Eh, il tetra noto come Astianax lacustris, che viene anche utilizzato spesso come esca. È un pesce in continuo movimento, in continua ricerca di cibo, ma al tempo stesso è anche lui sempre cibo per, per altri eh, predatori più grandi. È un onnivoro, eh, però appunto è, è sempre alla ricerca di, di cibo. You can see the mature individuals can have very deep bodies. Last February, I witnessed a phenomenon in the Pantanal of a large school of these fish being attacked by Dorado, the Salinas Brasilensis, and they were jumping out of the water. Allora, eh, questo, questo pesce in particolare vediamo un, un esemplare maschio che ha il corpo eh, diciamo più, più largo, più, più spesso, diciamo. E a febbraio scorso ha avuto modo di vedere un comportamento, una cosa particolare, in pratica un grande banco di, di questi Astianax lacustri che è stato attaccato da dei dorados, quindi dai, dai pesci eh, locali. La specie non l'ho identificata Esattamente quello che ho detto. Which, which kind of Dorado was uh, attacking Sal this? Salminius brasiliensis. Salminius brasiliensis, okay. And from the sky, there were uh, aquatic birds from the ocean, terns, were attacking the Astyanax as well. And then other species started to attack. And it looked like one of the, uh, the bait balls, the sardine balls we see in nature documentaries in the ocean with tuna and sharks and sardines and gannets. It was the same, but in a tropical river. Eh, ha detto che la cosa che ha testimoniato che è stato interessante è che mentre i dorado attaccavano dal basso questo banco di Astyanax, dall'altro c'erano degli uccelli eh, che, che si scagliavano sul, su questi Astyanax e per cui formavano una specie di palla Uh, come si può vedere ad esempio nei documentari ma generalmente in, in ambito marino dove abbiamo appunto le sardine che vengono attaccate da sotto da varie specie di predatori eh, e dall'altro da, da uccelli marini ma il fatto è che non si, ci trovavamo in mare ma lui l'ha visto all'interno di un ambiente fluviale tropicale di acqua dolce 
This is Baraikonops melanurus. This is a really beautiful tetra. I normally see it with an almost electric green blue color. These individuals were slightly uh, less colorful. Allora, questo è il Briconops melanurus, un altro tetra molto molto diffuso, eh, generalmente eh, con colorazioni eh, verdi, blu. Eh, 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 in questo caso però a lui l'ha visto con una colorazione eh, un pochino meno colorata. This is a species that reaches about 10 centimeters and spends most of its time near the surface. You can see it has a large eye and this big tail and it uses these particularly to target insects. We often see these fish jumping very high, half a meter out of the water to catch insects. Allora, è una specie che vive eh, in uh, le zone superficiali del, del fiume, ha dei grandi occhi, una grande coda ed ha una caratteristica che si ciba di insetti che riesce a raggiungere, a cacciare, eh, spiccando dei balzi di mezzo metro fuori dall'acqua. I'm afraid I only have this photo of Caricidium uh, laterali. This is a very small caricidium species. Most caricidium spend all their time hopping on the substrate, but this species spends most of its time hovering like a hummingbird in the mid level of the water. Allora, questo è il caricidium laterale, è una specie che, tra che trascorre la maggior parte del tempo uh, a differenza degli altri Carasidium, uh, non uh, guardando, sporgendosi dal, dal detrito, ma questo in particolare rimane sospeso a qualche centimetro di altezza. You can see just in this photo with the arrow and in this video clip one uh, Carasidium laterale on the, uh, the sandbank in the Pantanal. I sometimes see them thousands together in the breeding season, but in this habitat I only saw two. Allora, eh, a differenza di quello che lui ha osservato nel Pantanal, dove ne ha visti centinaia di esemplari di Caracidium presenti contemporaneamente, in questo spot in particolare eh, che ha visitato ne ha visti solo due, e uno è indicato dalla freccia blu nella, nella foto. So we found two species of Corridores there. Uh, my favorite was the Corridores areo, which you can see on the, the video. They are very difficult to detect. They have perfect camouflage to blend in with the sandy substrate. Allora, eh, diciamo nel suo uh, nella sua esplorazione ha trovato due specie di Corridoras, in particolare il Corridoras areio, che è quello che lui eh, piace molto, e eh, che eh, però eh, è molto difficile da, da osservare perché, come si può notare nel video, eh, la colorazione è molto mimetica su questo fondo sabbioso con le foglie. These individuals, you can see they are maybe three to four centimeters in size. E come possiamo vedere questi esemplari eh, hanno una dimensione all'incirca 3-4 centimetri. Sorry. The other species we collected was Corridoras polystictus. This is a quite a small species of Corridora with a very blunt nose very blunt nosed face and again over the sandy substrate they were very pale and difficult to spot il secondo la seconda specie di corridoras che ha trovato il corridora polystictus eh, possiamo vedere qui rappresentato hanno questo muso uh, come potremmo dire un po uh, tamuso un po ritorto che è caratteristico, tra l'altro anche questo esemplare ha una colorazione molto criptica, mimetica, per cui sul fondo sabbioso è molto difficile da osservare. In the Pantanal I have 
filmed this species foraging alongside uh, Corridores Eneus. E nel Pantanal lui ha ritrovato questa specie che si cibava assieme al corridoro Seneus. This is Crenicicla lepidota, uh, one of the pike cichlid species we have in this region. Questa è la Crenicicla lepidota, una delle, delle specie di, di Crenicicla uh, che si ha in questa regione. They are omnivorous and they eat but they will eat uh, aquatic invertebrates small fish uh, algae plant matter insects anything they can and you find many juveniles hiding and moving around the leaf litter on the bottom allora eh, questa specie è una specie Onnivora che mangia un po' di tutto, da insetti a invertebrati, a detrito, ad alghe, e si possono trovare soprattutto gli esemplari giovani in mezzo ai letti di foglie, come si può vedere nella foto inferiore. You can see they have quite a lot of color variation, and the photo on the left, I think the uh, specimen had a slightly deformed jaw. Allora, ehm, queste specie hanno una grande variazione di colore e nell'esemplare che si vede sulla sinistra eh, lui ritiene che abbia una deformazione della, della mascella. But what that specimen shows us very clearly is the eye spot on the tail. Many neotropical fish have this, especially cichlids, because many species of uh, piranha in the region are fin nippers. They will take bites out of the fins of other fish and the spot confuses the piranha they don't know which end is the head and which end is the tail allora una cosa molto tipica che possiamo vedere in questo pesce così come però si determina anche in altre specie di pesce di ciclidi nella regione tropicale è la presenza di questo falso occhio in corrispondenza della coda e il motivo di questo occhio, questo falso occhio, è legato al fatto che eh, in questi sistemi fluviali vi sono dei piragna che sono uh, dei mangiatori di pinne, quindi cercano di mordere le pinne dei pesci, ma di fronte alla presenza di questo falso occhio rimangono uh, un po' confusi perché non riescono a capire se eh, è effettivamente la coda o è la testa del pesce. There is a wonderful paper that you can find on ResearchGate by Ivan Sazima. I think it is observation of piranhas in the Pantanal from the 1980s. And he talks about the different defenses that cichlids have against the fin nipping piranhas. And Crenicicla lepidota will put its tail flat on the bottom to avoid being attacked by a piranha. Ha eh, detto che tra l'altro si può ritrovare un documento eh, molto interessante su ResearchGate scritto da Ivan Ivan uh, what's the Ivan name? Spazima. Ivan Spazima eh, che risale agli anni 80 del secolo scorso sulle differenti tecniche di difesa che hanno i pesci nei confronti del, dei piranha che appunto che si cibano di, di pinne. In particolare eh, è stato visto che la crenicicla lepidota quando si trova attaccato da uno di questi pesci mette la, la coda in orizzontale sul fondo sabbioso. I think Fantastico. the paper, think nice. the paper is called Observation of Piranhas and it's wonderful with beautiful drawings of the different strategies and everyone should read it. Ha detto che eh, il titolo è l'osservazione it's a, it's a long title. <laughs> yeah. Uh, can you uh, write to us so I can yeah. uh, describe it on uh, on Facebook and uh, I will send I will find you a copy I will send it to you and you can perfect. share it with the club. Perfect. Eh, ha detto gli ho detto come il titolo è un pochino un pochino lungo e complicato, ha detto che ci fornirà una copia per uh, il club etiologico e per l'IC ovviamente.
we have uh, this beautiful fish here, Sifocarax uh, gilai. It is a social species, very nervous, and we find groups of them foraging at lower levels. Eh, questo è il Sifocaras gilli, eh, è un, un pesce sociale che si muove in branchi, molto nervoso, e eh, che ehm, si trova nella parte inferiore del, del fiume, nella parte più bassa delle acque, quindi sul fondo. So we can see that they have this black caudal spot and it can be very confusing, even if you just have three or four of them together, it becomes difficult to, to identify an individual, especially in the gloomy water. Ha detto che hanno una caratteristica di questa macchia scura sulla coda e, e di conseguenza detto, la, la sola presenza di, eh, come vedete in realtà sono tre macchie, la sola presenza di tre, eh, di tre elementi riesce, crea confusione, non si riesce a identificare bene il pesce, diventa difficile identificarli soprattutto se l'acqua è un po' eh, opaca. In this region of Brazil, and including the Pantanal, many small fishes have this black spot on the, the tail, the caudal peduncle. In the photo on the right, you can see a small tetra with uh, the eye spot, the lateral spot, and the tail spot. And many species adopt this spot strategy. Um, Tai ci dice che nella, nella regione che ha visitato lui, che ci sta facendo vedere adesso, ma anche nel Pantanal, dove, già, dove è stato molte volte, eh, molte specie di pesci presentano questa strategia di avere eh, più punti neri eh, sul corpo che confondono la loro, la loro identificazione. E in particolare questa specie ha tre punti neri in corrispondenza dell'occhio, a metà e verso il peduncolo caudale. This mimicry means that many different species can shoal together and it's confusing for predators to select an individual. So this is also why the Corridores, Corridores Hastatus, which we find in the Pantanal, has the black spot on the tail, so it can swim into the midwater and mix with the tetras there. Uh, ha detto che questa caratteristica di avere appunto queste eh, queste macchie nere eh, è adottata da diversi esemplari e, cons e consente di confondersi eh, rispetto ai predatori. Lo fanno diverse specie e ha citato anche il Corridora Sastatus che ha una, una macchia nera evidente e che gli permette ad esempio di risalire e andare assieme a degli altri tetra che hanno delle macchie e di essere confuso diventa difficile individuare il singolo individuo. In the case of Corridores hastatus, which unlike most Corridores will swim into the midwater, this strategy also means it has access to food in the midwater that other Corridores don't have access to. So, nel caso del Corridor hastatus, questa, questa strategia, oltre a, con, a consentirgli di, appunto, di essere meno riconosciuto, gli dà la possibilità di accedere a di risorse di cibo che stanno appunto magari a metà, a metà del, 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 dello spessore dell'acqua, che altri corridori non possono accedere perché non hanno questa capacità difensiva. So, again, we can see a few uh, individuals of the Sifocarax, and in the top right photo in the bottom, if you look, maybe you can spot the cichlid Satanoperca papaterra. Ho detto che in eh, queste due foto, in particolare sulla destra, vediamo dei Sifocarax assieme a dei Satanoperca Pappaterra. Eh, I can see only one. I, I, can, I can see the there's, other one. There's just one, actually. Sorry. Ah, just one, ok. Detto, se io ne vedevo, pensavo avessi detto i due, invece ce n'è uno solo nella foto superiore. Ok. One of the very interesting species we have is the knife fish, Eigenmania. Trilineata. This is a species that has an electromagnetic current. 
Allora, eh, una delle specie interessanti che possiamo vedere qui è anche questa eh, specie di pesce coltello, l'Eigenmania trilineata, che ha la caratteristica di eh, emettere un campo elettromagnetico. We find this species in very dense aquatic vegetation and often active at night. It has very poor eyesight. So it is understood or thought that it uses its magnetic, its electric pulse to navigate, to communicate and to find prey, especially in very dark environments. Allora, eh, questa specie eh, vive in particolare dove la vegetazione è più fitta e preferisce svolgere attività di notte, ha una vista molto debole e utilizza Uh, l'elettromagnetismo per uh, muoversi, per navigare e per, uh, per trovare il cibo per lo svolgimento della sua attività vitale. One of the things I learned uh, with my professor was that each species of knife fish has a different frequency of electromagnetic pulse. Una delle cose che, che ha imparato con il suo professore eh, d'università è che ogni particolare specie di pesce coltello emettono, emette un, degli impulsi per eh, indagare l'ambiente ad una ben determinata frequenza. This means that if you take a microphone and cable and you expose the wires of the cable and you put the wires underwater into the aquatic plants they pick up the the sounds of the of the of the electromagnetic pulse and because the frequencies are different it emits a different sound for each species uh, i'm sorry Ty, uh, i do not understand uh, exactly what you mean but you have a microphone with a cord yeah, yeah. and you um with an input to a speaker, but the, one of the cords, you split the wires and you remove the rubber coating on the wire and you can tie this to a stick and you put it in the water and they pick up the frequency of the fish. So they make a noise like tick, 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 because they get the, they respond to the electro pulse. Oh, okay. You can listen to it. Uh, uh, Tai ha detto che una, una delle cose che è possibile fare è uh, utilizzare un microfono, e in particolare, mh, diciamo che la tecnica non, non mi è chiarissima, di togliere il, il rivestimento isolante, mettere uh, in acqua la parte uh, esposta del cavo e in questa maniera riuscire a cogliere le, i diversi diciamo, uh, i segnali che emettono le diverse specie di pesce coltello. This means you can put your device into the water in among the floating plants and if you know the uh, the sound for each species you can tell which one is there just by listening so it can be a tick 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 or b b b sound you say, ah this is this species in pratica si può in questa maniera mettendo il dispositivo in acqua e registrando sentendo le diverse eh, diciamo frequenze, i diversi segnali che possono essere pi 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 oppure tic tic tic, eh, se sappiamo a quale specie appartengono, riconoscere, capire quale specie c'è senza vederla, ma solo dal riconoscimento del, della particolare eh, suono che emettono. E più che altro, più che suono, è del campo, della, del campo elettromagnetico eh, de, variabile associato a, e con quella frequenza. So this is Hemigramus Mashadoi, a recently uh, described species. It looks a bit like Hemigramus ulreai, but it has beautiful orange and red coloration. Allora, questo è Hemigramus Mashadoi, una bella, bellissima specie di, di Hemigramus uh, che è molto simile all'emigrammo sul reai, solo che ha questa colorazione eh, intensa arancione. Some colleagues of mine at the Environment Agency have managed now to successfully breed and raise the fry of this species in captivity. 
and the hope is that one day maybe it could be bred for the aquarium hobby. Eh, alcuni suoi colleghi dell'agenzia ambientale del Mato Grosso hanno provveduto a, a prendere alcuni esemplari e a, a riprodurli e sperano che questa specie, che è molto bella, possa poi essere in futuro essere commercializzata, introdotta nel lobby acquaristico. One of the interesting questions we ask ourselves is if this species is so similar to Hemigramus ulreae, and you can see them together in this habitat, how, how can they survive together? How do they not compete with each other? What differentiates them? Is it diet? Is it the way they use the habitat? These are the kind of questions we think of. Una, una delle domande che si pone è, è, è come mai, come fanno queste due specie molto simili, eh, questa è l'emigrammo sul reai, a, a vivere insieme nello stesso ambiente? Che cos'è, come fanno a non entrare in competizione? I don't have the answer yet. <laughs> Ma ancora non ha, non ha la risposta. Here is Hemigrammus ulrea, which we do have in the aquarium trade. You can find them in captivity often with very deep bodies. When I keep them, when I kept them in my garden in tubs in Brazil, they matured really deep. In the wild, you normally only find quite slender individuals. I think because of the pressures of competition and predation. Allora, questo è l'emigrammo sul reai, appunto l'altra specie di emigrammo di cui parlavamo, ha detto quello che si può che nota, che ha notato lui è che in natura hanno un corpo, sono di dimensioni minori rispetto a quelle che, che lui ha, aveva mh, mentre li allevava eh, nel suo diciamo, giardino in Brasile, eh, dove avevano appunto uno spessore, un corpo più, più spesso, probabilmente dovuto a un, al fatto che in natura sono soggetti a una, una maggiore pressione predatoria. So you normally find them in small, loose shoals, often with other uh, tetras, like the black uh, neon. And they both have this lateral line, so it makes sense for them to shoal together. Allora, uh, gli emigrammi surreali li troviamo in natura con, uh, in, in piccoli banchi abbastanza dispersi, larghi, un po' come troviamo anche eh, i Black Neon Tetra, e quindi hanno questo comportamento abbastanza simile. They are one of my favorite fish. They are very peaceful. They swim about a lot. They have beautiful color in the aquarium, a gold copper color. They are an ideal aquarium species. And they can handle lower temperatures, such as 20, 21 degrees. È un pesce che, che a lui piace molto, un pesce molto pacifico, eh, tranquillo, bello da vedere. E, e, è un pesce che può uh, adattarsi anche a temperature abbastanza basse, sui 20, 21 gradi. E, e, e niente. So this is the big bad boy of the habitat, the wolf fish, Hoplius AFF malabaricus. This is a very effective ambush predator. Eh, questo è il cattivone di turno, l'Hoplius affinis malabaricus, è un predatore, diciamo, che tende degli agguati, è e... una specie particolare. This species reaches about 50, 60 centimeters. It hunts uh, using ambush strategy, especially at night. Um, you can get quite close to them, although they have a very painful bite, as I know, because the females will defend their young, which you can't see because they are hidden in the plants, and then a very angry 60 centimeter fish with canine teeth attacks you. 
Allora, è un pesce eh, diciamo, temibile anche perché raggiunge i 50-60 cm, eh, rimane nascosto eh, tra la vegetazione in particolare perché protegge i suoi piccoli, i suoi avannotti e potrebbe quindi risultare molto, molto anche, anche pericoloso per modo di dire, insomma, perché potrebbe comunque mordere con dei canini molto appuntiti per difendere la sua prole. È un pesce che comunque quando caccia, caccia all'agguato dalle altre specie di pesci. The family of Hoplias is found from uh, Trinidad down into Argentina. Uh, the, the biggest one is Hoplias aymara in the Amazon that can get over a meter. Um, sometimes Malebaricus is offered for sale in aquarium trade as juveniles. They are only for the specialist fish keeper. Allora, la famiglia delle, degli Oplias è, è molto diffusa in Sud America che, perché da Trinidad si, si ritrova fino a, in Argentina? Uh, close to Argentina? No, From Trinidad, Trinidad to Argentina, yeah. To Argentina. E, um, eh, alcune specie arrivano addirittura a un metro di lunghezza, anche se il Malabaricus è più piccolino, talvolta il Malabaricus può anche essere ritrovato in commercio, ma può essere in commercio acquariofilo, ma è una specie che è destinata esclusivamente a acquariofili esperti, specialistici. Two interesting facts, one nice, one less so. This species has the ability to twist its body and almost walk on land. So if its pond dries up, it can move over land into the nearest pool, which is very important during the dry season. Allora, questa specie tra l'altro ha anche una caratteristica particolare, ha la capacità di inarcare, di fare delle di, 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 di muovere il corpo in maniera tale da poter deambulare fuori terra, sulla terra. Quindi durante la stagione secca di riuscire a trasferirsi da un, uno stagno, una zona con l'acqua, a un'altra attraverso la parte eh, priva di acqua. The other fact is that it is a popular food fish in the region, but it has lots and lots of bones and they are always very full of parasites. <laughs> Un'altra cosa per cui è molto famoso questo pesce è perché eh, si mangia, però ha, ha delle caratteristiche eh, al contrario che lo rendono meno appetibile perché è pieno di spine, ma può avere anche molti parassiti. So if you don't cook it well, you can have some real uh, adventures. <laughs> allora, per cui una raccomandazione che viene fatta è di cuocerlo Uh, diciamo di, di cuocerlo molto bene per andare incontro a, a problemi di, di altro tipo. I have this one very poor photo for which I apologize of an individual of Hyphesibrichon elakis. I only noticed it uh, when I was looking back at the photos. Um, this is a tetra that we find in the hobby um, and in the wild I collect them but always in very small numbers, two or three here, one or two there, and here I only saw one. E questa sì, è l'unica foto che ha fatto di questa specie di fesso briconellachis, eh, di cui si è accorto della presenza dopo aver scattato la foto, dopo che l'ha esaminata. Però ha detto che è una, una specie che si trova che ha trovato in, in pochi esemplari molto sparsi, due, tre da una parte o dall'altra. This one many of you may recognize, it's the Hyphesobrechonechis, the Serpe tetra, and it is one of the most widespread tetras from the north of Amazon into central uh, Argentina, um, and they are, the wild ones are really, really beautiful. Eh, questa è una delle specie di tetra più conosciute, l'Ifesso briconeques, che tutti quanti noi conosciamo bene, ed è una specie anche molto diffusa perché va dal nord dell'Amazzonia all'Argentina centrale. So here we can see some in the Oxbow habitat. In, um, they mix very nicely in the 
orange red plants and the tannin stained water. E qui li possiamo vedere in queste anse, in questi oxbows, eh, dove eh, si mimetizza, nonostante questo colore suo vivace, perfettamente nelle acque con queste piante eh, rossastre e con le acque che contengono i tannini. So the main event here is our High Fisher Bike on Robert Axel Rodai, our black neon tetra. We see these species, but again, always in quite small numbers, maybe maximum 15 in a group. Ed eccoci finalmente all'Ifesso Bricon Egbert Axelrodi, che è la specie su cui avevamo poi, diciamo, accentrato o incentrato la nostra presentazione. È una specie che comunque ci dice che al massimo si riscontra in gruppi abbastanza dispersi di una quindicina di esemplari. So we often see them in uh, crystal clear aquariums and nature aquarium displays. But I urge you, if you have the chance to keep them in a black water tank, do so because the colors are just wonderful, really golden coloration and the way they catch the light. Eh, di solito noi li vediamo in, in acquari di acqua molto limpida, però eh, lui consiglia vivamente, se possibile, di tenerli in acquari con acqua scura, quindi ambrata dove viene esaltato la loro colorazione e le loro, le loro, le loro macchie di colore. So here are some individuals uh, with a normal uh, color range, goldish, yellow, silver. Ecco qui abbiamo degli individui nella loro tipica colorazione che va dal, dal dorato al, oro, diciamo, all'oro argento and then we see some that have a bit more of a, a yellow color in the belly, um, particularly uh, mature females, we find this. Mentre qui vediamo alcuni esemplari che hanno una colorazione giallastra un pochino più marcata nella zona addominale, in particolare vediamo delle femmine. And then we find something very special, which if you look in this video, you may notice a very gold individual. Perché qui adesso possiamo vedere qualcosa di molto speciale, perché se stiamo, guardiamo con attenzione, vediamo degli, degli esemplari che hanno una colorazione particolarmente gialla, dorata. Which is this. Che sono questi qui. Some of you may know about the gold tetras from the Amazon. The reason they are gold is because of a trematode parasite, which infects the scales and raises the level of guanine. This turns the fish gold or silver. Allora, e la, la questione è legata al fatto che eh, questi, questi esemplari risultano infestati da dei trematodi che in particolare infestano le scaglie e alzano il livello di guanina eh, in corrispondenza delle scaglie e quindi che dà questa colorazione gialla. I've seen this infected uh, in high fessebrycon echis in the black neons, in uh, Moncausia forestae, which is the cousin of Moncausia sancte filemine, and also in Hemigramus ulreae. Allora, e questo fatto, prima ho scordato di dire, del fenomeno dei, dei tetra d'oro, dorati, comune in Amazzonia, è un qualcosa che si riscontra sia nel Ifesto Bricon Equus che nei black neon tetra, che nella Mencausia, Mencausia forestai, che è simile, diciamo, la, molto prossima alla Mencausia Sancta Filamene, e nel Emigramus Urreai. So we think, oh, it's really beautiful, but actually it is likely there is a darker reason for this uh, coloration. Eh, noi potremmo dire, oh, che belli, hanno questa bella colorazione, ma in realtà c'è un qualcosa di più cupo dietro questa, questo colore. So we can see that the gold individuals, they really stand out. They're very visible. They reflect the sunlight. Uh, it's very hard for them to hide from a predator. And this may be the whole point. It is likely that the parasite completes its life cycles 
in the guts of larger species like the wolf fish or in herons, who can very quickly identify one of these gold individuals from the others in the habitat. Allora, noi possiamo vedere molto belli, molto facilmente questi pesci più gialli nell'acqua, ma questa cosa detto che li fa spiccare eh, ha appunto può trovare la giustificazione, trova la giustificazione nel fatto che essendo più visibili eh, vengono più facilmente predati da pesci lupo o da, uh, o da aironi e così che il parassita riesce a completare il suo ciclo riproduttivo all'interno dell'intestino del, del predatore. So one of the things to think about is, of course, the tetra doesn't know it's bright gold. It has no idea. So it continues to behave uh, as if it was uh, less visible. And if you were looking at the photo of the bucket, if you were a bird looking down, you can clearly see which, uh, which gold individuals are easier to target. Detto, il pesce che, che è diventato più giallo, lui no, non si rende conto di questa variazione della sua visibilità, continua a vivere normalmente, però se noi andiamo a vedere quelli che sono eh, i pesci all'interno di questo secchio, si possono vedere molto più facilmente gli esemplari con la colorazione più gialla, che è la stessa cosa che vede il predatore che guarda dall'alto. This is a similar strategy to the parasites that infect uh, insects and some snails and cause them to climb to the top of a, a branch or a plant and they remain paralyzed there so that a bird can easily eat them and the parasite can enter the digestive tracts of the birds. E questa è una strategia che ha il parassita analoga a quella che accade con alcune specie di insetti e di lumache che eh, sono indotte dal parassita a risalire eh, lungo i rami, a, a mettersi in una posizione esposta, e così da essere più facilmente predati da uccelli che passano eh, lì e lo vedono molto chiaramente. So, this is uh, Hippostomus bulangerae, is a, an armored catfish that reaches about 20 centimeters. This is a juvenile uh, specimen. They are spiny and difficult to open, but they are often seen being eaten by predators like uh, giant river otters. And you can uh, hear the otters eating them because you hear crack, crack, crack. Eh, questo è un Hippostomus bulangeri che è un altro appunto pesce gatto eh, corazzato che raggiunge una ventina di centimetri molto diciamo eh, comune facile da, da trovare ma al tempo stesso è difficile da rompere da aprire eh, ed è un, una specie che viene eh, predata dalle, eh, dalle lontre e le quali le, si poss possono essere sentite che lo sgranocchiano lo mangiano e perché quando lo prendono si sente questo rumore crack 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 sotto i denti delle lontre This tiny individual here is Impaphanus stictonotus. It is a transparent or nearly transparent catfish. And it is related to the famous Kandiru, which has uh, become infamous for swimming up people's uh, urethras and locking itself there with spines and feeding off their blood. Eh, questo è un altro pesce gatto molto piccolo e trasparente, l'Imparfinis strictonotus, che è eh, strettamente imparentato con il ben più noto Candiru, eh, il quale sappiamo che può eh, risalire l'uretra eh, e, e insomma, rimanere infisso con le spine che eh, impediscono l'uscita. So in the video on the right, there are actually two individuals and you only spot them when they start moving. Wherever, if the species is on a dark substrate, it goes dark. If it's on a light substrate, it goes light. It will always blend in very well. E nel filmato sulla destra riusciamo, diciamo, riusciamo a vedere, riusciamo a intravedere, ma solo quando si muovono due esemplari. 
però hanno una caratteristica, quella di riuscire a, a mutare molto rapidamente il colore, per cui quando si trovano su un substrato scuro diventano scuri, quando si trovano su un substrato dal colore pallido si diventano subito di colore pallido, quindi hanno un mimetismo molto rapido. This is Jupiaba acanthogaster. It's a small tetra that we find across the Paraguay River Basin. Uh, you especially see it in the rivers around the town of Bonito. It has a silver to gold green coloration. It's very beautiful. Unfortunately, I've never seen it in the hobby. And it is al almost found in uh, open water. E questo invece è il Giupiaba acantogaster, un altro tetra abbastanza diffuso, in particolare questi li ha ritrovati in corrispondenza della città di Bonito, dai colori eh, argento, eh, o, o dorato, verdastro. E, sfortunatamente non ne ha mai visti nel nostro hobby, non sono diffusi nell'acquariofilia. You can see on the bottom video one of them has been infected by the, the, the gold parasites. E nel video in basso a destra ne possiamo vedere un esemplare che è caratterizzato dal fatto di essere dorato, giallo, quindi infettato dal, dal parassita uh, che li fa diventare gialli. These fish are very brave and curious and they have a habit of coming and picking at your skin to remove skin. But if they can grab a hair of your mustache or your eyebrow, they will try and rip it out and it's really painful. È un pesce molto sfrontato e coraggioso perché eh, non si fa scrupoli di avvicinarsi e, e pizzicare i peli della barba o delle sopracciglia e può essere anche fastidioso. Yeah, it's not, a, not the kind of makeover you want uh, when you're snorkeling. Non è il tipo di trattamento estetico che uno desidera quando fa snorkeling. This is a Leporinus striatus, sometimes called the lipstick Leporinus because it has a red color over the mouth. Um, we find these normally in habitats with lots of uh, rocks and flow and they graze algae from the rock. E questo è il Leporino striatus, chiamato anche eh, Leporino rossetto per il fatto che ha le, le labbra di colore rosso intenso. È una specie che abita, abita generalmente ambienti rocciosi con corrente insomma un po' più marcata e pronunciata. In this place I only collected one. I have not seen them in the hobby, but when they are maintained in captivity with other species, they love to tear off the fins, the eyes of their tank mates. È un pesce che non si trova nel lobby acquariologico, lui ne ha visto solo uno nel, nel, nel luogo in particolare, ma quando si tende a metterlo in acquario, probabilmente l'ha fatto lui lì o qualcun altro localmente, è un pesce che tende comunque a mordere e a prendere le pinne e gli occhi degli altri ospiti, degli altri compagni di, di vasca. This is a juvenile. Leporinus, I'm not sure of the species, possibly Leporinus frederici, which is a species that reaches maybe 35 centimeters. E questo presumibilmente, probabilmente, è un giovane di eh, Leporinus frederici, eh, che raggiunge da adulto una dimensione di circa 35 centimetri. These are small individuals of from Leporinus octomacutlatus, which are strikingly patterned uh, fish, really attractive. E questo è un Leporino octomacutlatus che ha un, uh, un pattern molto particolare, molto evidente e molto bello da, da osservare. Sono degli esemplari piccoli questi. The only uh, killifish I collected here was Melanohivlus punctatus. This is not an annual killifish. They don't die each year. Um, instead, during the uh, dry season, they will move into the very shallowest habitats, wherever there's a little bit of water, um, until the rains come back and they can breed easily again. 
Eh, questo è un killifish che ho trovato lì, l'unico esemplare di killifish, anche se non è un killifish annuale, nel senso che è un killifish che sopravvive più anni e durante la stagione secca eh, si muove nelle zone di, dove c'è comunque sempre poca acqua, ma resiste fino al ritorno poi della, della successiva stagione eh, umida. This is Moncausia bonita. Uh, it's a very attractive tetra with uh, a huge variation in color and morphology depending on the region. E questa è la Moncausia bonita, è una specie che presenta una grandissima variabilità uh, di, di dimensioni e, e colori a seconda della, della zona di origine. If you see this fish around the town of Bonito, they are quite large beautiful blue silver with uh, striking red and almost purple uh, fins, very large fins in the males, like, um, like a black phantom tetra, and they display to each other. In the Pantanal and in Cochin, they are much more subdued and the only color is a bit of orange in the fins with white tips. Eh, in particolare ho detto questa Mencausia bonita nella zona di eh, Mencausia bonita nella zona di Bonito presenta una colorazione blu argentea con delle pinne rosse e violette e, e, e i maschi presentano anche delle, delle pinne nere, hanno delle zone nere nelle pinne, mentre nell'areale del Pantanal eh, hanno delle, sono un pochino più meno appariscenti e con delle pinne eh, con colorazione arancione, più sull'arancione, anziché quelle di prima che avevano il rosso e il, il viola. So we can see them here swimming in the oxbow around um, the stems of the Ponte d'Aria Cordata. E qui possiamo vedere alcuni esemplari che nuotano nella zona calma uh, vicino a alcuni steli di Ponte d'Aria Cordata. These, uh, I'm afraid they're not very good photos of a tetra, uh, Odonto Stilbe Pekira. Detto, qui sono delle foto non particolarmente eh, limpide e chiare di on, Odonto Stilbe Pequi, Pequira. This, uh, colleagues of mine have told me that this species is an omniv omnivore, but there are moments when either as individuals or in groups of maybe 30 or 40, they will attack much larger fish, especially leporinus, big leporinus, and they will tear out chunks of flesh from the victim. E detto sebbene questa specie sia stata dichiarata da alcuni suoi colleghi come onnivora, eh, è, stato, è stato visto che in alcuni periodi si formano dei gruppi di 30-40 individui che possono lanciarsi e predare degli esemplari molto più grandi, in particolare di Leporino, asportandogli proprio delle, delle, delle brandelli di carne, dei pezzi di, di carne. This is probably a behavior linked to environmental conditions, so a scarcity of food, particular, particularly in the dry season, there's not enough for them to eat. Uh, just in the water column or in the substrate, so they have this strategy to attack uh, a larger uh, prey item. E probabilmente questo comportamento è una strategia legata a un'evoluzione quando c'è una scarsezza di cibo. Quando c'è una scarsezza di cibo trovano una fonte alternativa di cibo appunto unendosi e attuando questo comportamento. So we saw these guys earlier, the Femacogasta tegatus, they are sometimes called the three spot tetra. Questo è l'esemplare che abbiamo già visto, sono degli esemplari che abbiamo già visto prima, del Fenogaster, Fenacogaster tegatus, il tetra dalle tre macchie nere. They are trans, almost transparent. They are sometimes available in the hobby. They are beautiful and they are very easy to care for in the aquarium, they are gentle, they are sociable, they are quite shy, but if you have a group of them, 
they become much more confident. E sono dei pesci caratterizzati da questa uh, colorazione trasparente. A volte sono stati ritrovati e si, si ritrovano anche nel lobby, nei, nei negozi. Sono dei pesci molto belli, graziosi, con uh, facile, è facile mantenere all'interno dell'acquario, hanno un comportamento timido, ma se si mette un bel gruppo, insomma, hanno, danno delle soddisfazioni. Here we can in this video very briefly see in the top of the video some Poptella paraguayensis. They are these deep bodied caracins. Um, they are normally about five, uh, five centimeters in size. E queste che vediamo nel video invece sono delle Poptella paraguayensis, che sono dei caracidi, eh, la cui dimensione all'incirca è sui 5 centimetri. They are a species that we find across the Paraguay river basin uh, and in the wet season, sometimes in tens of thousands in a big shoal. È una specie diffusa in tutto il bacino del Paraguay e si ritrova in gruppi di decine di migliaia, in banchi di decine di migliaia di esemplari. This is one of my favorites. This is the freshwater needlefish, Potomohafis eigenmanai. E questo è uno dei pesci preferiti da parte di Tai, è il pesce ago Potomohafis eigenmanni. A third of their body length is mouth. Un terzo della sua lunghezza del corpo è de, della bocca. In Brazil, I got into trouble for joking that they are like cariocas, people from Rio de Janeiro, because people from Rio are famous for talking all the time. So I called this fish the carioca. A third of the body is mouth. Ho detto che in Brasile ho avuto dei problemi perché questo l'ha chiamato carioca, perché sono dei pesci che hanno una bocca grande che parlano tanto come carioca. Like the people from Rio de Janeiro. Come la gente da Rio de Janeiro, giusto? <laughs> um, if you can spot the individual in this photo, um, you're doing better than me because I didn't notice he was there until I came back and was looking at these pictures for this presentation. These are very cryptic fish. They are ambush predators. E ha detto che se riuscite a vederlo in questa foto siete stati più bravi di lui perché lui se ne è accorto solamente eh, successivamente dopo averla scattata mentre stava preparando uh, questa presentazione perché è un pesce che è criptico, si nasconde, non si riesce a vedere molto facilmente. They approach there, they, they predate on many small fish and they stay close to the surface and they approach very, very slowly. They almost don't seem to move their fins, which are transparent. And then at the last minute, they do an S shape like a snake and they attack very quickly. Uh, sono dei pesci che eh, sono, fanno degli agguati. In pratica si mettono in prossimità della superficie, come vediamo nella foto qui, e si muovono molto, molto lentamente con le pinne che sono di colore trasparente, per cui non si vedono. E aspettano, aspettano che il pesce si avvicina, poi quando arriva all'altezza giusta scattano, fanno uno scatto e prendono eh, la preda. In the Pantanal I have often observed uh, two adults with maybe three juveniles swimming near the surface. But this is not a species that forms family groups. Ecco che nel Pantanal ha visto alcune volte eh, dei piccoli gruppi di esemplari, tre, tre giovani, ma anche se non sono uh, pesci che formano dei gruppi parentali. So I was thinking, why do they behave this way? There have been studies of archer fish, the famous spitting fish, Toxotis where they found that juveniles would follow adults around for a number of weeks, observing the adult hunting. And then they were learning the trajectory, velocity and volume of the drop of water that the adults were spitting at the insect prey. In pratica, detto, questi gruppetti di, di tre, eh, di, di pochi pesci, si pensa che siano eh, legati a un comportamento di apprendimento. Eh, come fanno i toxotes, i pesci arcieri, eh, che eh, acquisiscono abilità 
con l'osservazione delle tecniche di caccia da parte degli esemplari più adulti. In pratica vedono come cacciano gli adulti, i giovani, e imparano uh, guardando uh, gli altri. And they found in this study that the juveniles that did this uh, internship with the adults were 70% more successful in hunting than juveniles that did not have this time observing adults hunting. E quello che è stato verificato, osservato negli studi che i giovani che fanno questo periodo di apprendimento nell'osservare gli adulti hanno un 60% di successo superiore rispetto ai giovani che non hanno avuto uh, la possibilità di fare eh, diciamo apprendimento in gruppo con gli adulti. So this made me think perhaps the juvenile needlefish are following and observing the hunting techniques of the adults to learn the best strategy and approach to attack prey successfully. E per cui anche per questi pesci ago eh, si pensa che eh, i giovani che si uniscono a questi piccoli agli adulti lo facciano per imparare, per osservare le tecniche eh, migliori di caccia. The study I mentioned you could read about in a wonderful book called What a Fish Knows. I don't know if it has been translated into Italian, but it is a really good book. You can get it online, it's not expensive. And I would recommend it to everybody. Uh, questi studi che, di cui lui ha, ha parlato uh, li ha trovati descritti in un libro What a, Books, What a Fish Knows, che è un libro che esiste anche in... Uh, it exists also in the uh, Italian version, this book. Brilliant. Guy. È, è, è un libro che esiste da, anche in versione italiana ed è un libro magnifico. I have read it. Very, very nice. Very yeah. interesting. One of the interesting things about this kind of behavior, this learning through observation, is we normally assign this only to mammals, especially large mammals, and particularly primates. But here are fish doing the same thing. Eh, questo che noi abbiamo appena descritto è un comportamento che attribuiamo generalmente ai, ai, ai mammiferi. Ma questo però possiamo constatare che accade anche per i pesci in questo, in questo caso specifico. So we're coming towards the end now, um, but this is a, a tetra salidon marione. It was recently moved from the uh, Astianax group, it was renamed. They are beautiful silver green fish with striking red finish. E questo è uno degli ultimi esemplari che andiamo a vedere, gli ultimi tetra, il Salidon Marione, che recentemente è stato spostato, eh, prima veniva attribuito al genere Astianax. Uh, one of the whiptailed catfish we have there is the Rhinoloricaria pava, which you find uh, moving, using its pectoral fins to walk, across the substrate as it's feeding uh, and especially you find them at night with a with a torch. Eh, qui abbiamo la rina loricaria parva che appartiene al gruppo dei di uh, webtail e eh, che ha una caratteristica che si muove eh, camminando sulle zampe e si può trovare diciamo che è stato osservato uh, durante la notte mediante una torcia sulla sulla sabbia sullo sfondo sabbioso. Uh, one of the other cichlids we have is Satanoperca papaterra, which I think is an amazing name. The earth, the devil's perch, the earth-eating devil's perch. Eh, questa è la Satanoperca papaterra, che eh, cui il nome ci è particolare perché è la perchia del, del demonio. Papaterra is... Uh, Italian. <laughs> yeah. It means earth eater. Earth eater. And as the name says, you find them foraging on the bottom, ingesting sand and, and expelling it through the gills. The adults are very, very nervous. If you come near to them, they, they go away and they have big, powerful tails. And as they leave, they stir up all the sediment, all the sand. So 
they 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 escape and they leave a cloud behind like a, an octopus with its ink you don't know where they've gone eh, detto che mh, eh, questa questa specie in particolare come tutti i geofagus i geofagini eh, mangiano apprendono bocconi di sabbia la filtrano e la espellono dalle dalle branchie i giovani sono più avvicinabili mentre eh, gli adulti sono più timidi e riottosi per cui quando uh, non si riescono ad avvicinare, ma quando ci si avvicina, improvvisamente eh, partono, danno una scodata facendo un gran polverone e sembra quasi che sia un comportamento, uh, diciamo, per mimetizzarsi un po' come fa il polpo, uh, un octopus, quindi per fare una nuvola di, di sabbia e quindi uno non capisce più dove è andato il, il pesce. The juveniles, like the one on the right, are a bit more inconspicuous, they can hide amongst the plants. So it is easier to approach them and photograph them. Mentre i giovani sono più facili da avvicinare perché eh, si fermano, in particolare in prossimità delle piante, hanno un comportamento uh, più tranquillo. Large adults are normally about 25 centimeters in length. E gli adulti normalmente raggiungono una dimensione di circa 25 centimetri. This is the one image I have of this small tetra, Serapinus crigi. In the Pantanal, it is one of the most common and numerous species. In this region, I only found one. Eh, questa è la foto che abbiamo di, del Serapinus crigi, che, che è un pesce estremo, più, il pesce più diffuso nel Pantanal, ma nello specifico dove ha fatto questa, questa esplorazione l'ha trovato solo uno. I have been told that in, in Europe, on the continent, you can find these fish. Uh, I have never seen them in the UK, and probably, thanks to Brexit, I never will, unfortunately. <laughs> Another casualty of Brexit is Serapina Scrigi. Ho detto che eh, questi pesci dovrebbero essere presenti nel, nel, nel lobby, ma ho detto che lui in Regno Unito non ne ha visto neanche uno e probabilmente non ne vedrà mai una. Questa è un'altra delle conseguenze della Brexit. <laughs> Not the worst one, but still terrible. Non la peggiore, ma comunque sempre molto brutta, terribile. <laughs> um, in this clip you can see one fish with a black lateral line. That is Steinbach Narina Revipina, and we often find them alongside the Sifocarex uh, gilai uh, in this video. E quello che vediamo con quella linea laterale nera, la Steinbach Narina Revipina, che generalmente vediamo associato all'altro tetra, uh, which is the name of the, of the other tetra, sorry, Italian? Uh, Sifocarex gilai. Sifocarex gilai, sì. Um, one more catfish for you is Trachidoras paraguayensis. I confess I don't know very much about the biology of this species. Um, we only collected one uh, at night. E questo è un altro uh, esemplare di pesce gatto, il Trachidoras paraguayensis, è una, una specie di cui lui uh, dice di non conoscere molto in particolare di questo pesce e che principalmente riesce, si, si riesce a vedere di notte. However, it is interesting that it has a very large eye and does not have the extensive barbels in many catfish of the region, so we can see that it is uh, perhaps more of a visual predator. E una caratteristica di questo, di questo pesce è che ha dei grandi occhi e dei piccoli barbigli a differenza eh, degli altri pesci gatto, il che fa pensare che si affidi molto alle capacità visive. This uh, is Tetragonopterus argenteus, it's a large caracin. We, they are active day and night, but in the night you see them in the open water with a torch, you shine, you can see the, their bodies. Um, they are interesting because they are one of the earliest fish described from the New World. Um, originally, the original name was recorded by Linnaeus. Eh, questo è tetra Tetragonopterus argenteus, un, è un silver dollar questo, è un, uno yeah. dei, dei pesci, diciamo, 
eh, in questo molto bello che è facile vedere eh, la notte soprattutto con, con le torte e ha una particolarità che è stato uno dei primi pesci ad essere descritto da Linneo, naturalista. Finally, a tadpole. I don't know the species, um, but these are very large. But from what I understand, this tadpole belongs to a family of frogs, which are only two centimeters in size. So how does this happen? The tadpole has a large body, which gives it a greater chance of survival. And then as it morphs into an adult frog, all that tissue and, uh, and, 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 and all the body provides uh, energy for, the, for the, uh, the morphological changes into an adult. Eh, questo è un girino, un girino particolarmente grande, come potete vedere, eh, di, di una rana. Ma la, la peculiarità è che la rana da adulta misura solo due centimetri, quindi è più piccola del girino. Eh, questo è una cosa abbastanza particolare e in, in pratica la massa corporea serve per, la, da un punto di vista energetico, per la trasformazione dal girino a rana senza diciamo uh, necessità di acquisire uh, ulteriore energia. This strategy may also be connected to the fact that these large tadpoles we only find a few. Normally when you find tadpoles in these habitats you find thousands and thousands. So the strategy may instead of being producing many small offspring and expecting a high casualty rate to produce fewer very large offspring. E la particolarità anche di questa specie è che a differenza di, di quelle più comuni e diffuse che fanno tantissime centinaia, migliaia di girini per poi dar vita a un numero comunque più ristretto di esemplari, qui abbiamo pochi girini che danno comunque, hanno una più grande pro probabilità di successo nel diventare rane. Ok, guys, so this was my presentation. This clip is me driving away from this beautiful habitat. Um, I've put my, my Instagram on there, if anyone of you would like to, to follow me there. I have a YouTube video, uh, Biotopia, and I, there are also two videos uh, from this habitat on my YouTube channel. E questa è praticamente la, la conclusione di lui che se ne va dal, da questo sito di esplorazione. Eh, Tai ci dice in forma anche che ha il suo canale Instagram, at Biotopia, Biotopia Tai, e ha un canale YouTube, Biotopia, eh, dove possiamo trovare due dei video dell'habitat che abbiamo esaminato questa sera. On that channel I also have many videos from the uh, Pantanal region, so if any of you are interested, um, there are many, many species and habitat videos there. E sul suo canale YouTube ha anche molti video del Pantanal e che interessano molte, molte specie. Uh, I've seen a lot of your video. Uh, very nice. There are also some videos of uh, aquariums that I have set up. Um, and if anybody wants to ask me questions through the Instagram channel, they should feel happy to, to message me. Okay, thank you very much. Okay. Se qualcuno vuole chiedergli anche delle, fargli delle domande eh, su, sul canale o sui suoi video, è, è disponibile. Uh, may we start the video of the, of the participants? So of, the, of the which so, one? Of the participant, of the, of the people. Yeah, yeah, of course. Meeting? Ok. Eh, signori, se volete attivare le vostre videocamere, possiamo anche fare qualche domanda a Tai, se avete qualche domanda da fargli. Ciao a tutti, sì, io ne ho una, Andrea. Ok. Lo spiega che io ho la vasca pronta, da adesso ho cambiato idea. <laughs> Uh, Tai, uh, uh, Fabio Cesolini from uh, our club is asking us, but now I have uh, other tank, but suddenly I changed my mind. How can I do now? <laughs> Because um, time and tanks and money, we never have enough. Um, 
but there's always the nice thing with the black neon is you only need a 60 centimeter tank and you can yeah, do something like that. Okay, già c'ho quella da 600, farò pure quest'altra. <laughs> <laughs> eh, praticamente ha detto che taglio direttamente, che puoi fare tutto con una vasca da 60 cm. Sì, sì, non l'ho capito, sì, 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 l'ho letto. Sì, 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 no, sì, ma anche per gli altri. Ah, oh, scusa. <laughs> Qualcuno vuole fare qualche altra domanda a Tai? Io ne avrei una. E, prima ha parlato di un caracide, ora non ricordo il nome, che ha trovato solitario, diciamo una specie piccola solitaria, la prima volta che, che mi capita di sentirlo, no? una specie non gregaria, e, ma è una casualità oppure è proprio un pesce che ha questo tipo di abitudine e se hanno capito anche il perché, perché non riesco a capire quale possa essere la strategia per un pesce così piccolo di diciamo, essere isolato, no? Uh... Hi, Lorenzo was asking, uh, before you, you presented a, a, a slide with only one solitary tetra. Uh, yeah. I, I don't remember the name of the tetra. It's But exactly. Lorenzo is asking, uh, how can it, could it be possible, this uh, strange situation? Uh, what advantage can have this uh, fish to be only one or is is a case is it's it's a it's a matter of uh, luck I don't, know, i don't know sometimes particular species are found in very low numbers either due to uh, predation pressure or lack of food for that particular species some or something changes in the environment so Sometimes I go to a habitat in May and I find 5,000 of this one species. And then I go in June and I find one. Something has changed, some dynamic. That is normally related to lack of resources. If there are no resources, the fish go somewhere else. And maybe some individuals are left behind. Okay, thank you. So it's not a strategy, but uh, uh, it, it depends on the, on the period, okay. Yeah, it's very uncommon to find um, small tetras that are just one. Like I said, like the Haifesobrykunilakis, maybe in this part of the river we find three or four, over here we find two or three, but they are around. Um, when we find the majority of the species is in the wet season, when they come together to breed. And because the landscape is flooded, there is a lot more habitat and a lot more food to support many fish together. But in the dry season, there are very few resources. So the, the, they, the habitat cannot support large numbers. Okay. E poi ne avrei un'altra, posso farla? Huh? Ok, eh, eh, in a lot of uh, rivers in South America, I always see a lot of uh, catfish, loricaris. Here I saw only a few species. So uh, why do you think uh, they are not so spread in this kind of habitat? That's a good question. In this place, again, because it's uh, dry season, in this particular habitat, the species are dispersed. This is also a habitat that is easily accessible to the local community. And the local community like to catch fish. And the easiest fish to catch are catfish because they eat anything. You can put a, you know, some bait, you throw it. Unfortunately, in this region, there is a significant uh, pressure on freshwater habitats. Many of the larger fish that we would see in other places like the Brycon Hilara, Piriputanga, so we didn't see. There is either too much human activity or too much fishing going on. Again, depending on what time of year you were, in which part of South America will dictate the volume, uh, the abundance of a species. So again, in the wet season, there are more catfish or more species, but because there is more habitat underwater, they are dispersed. In the dry season, there is fewer places for them to go, but there are fewer resources, so they end up spreading. Um, but I think in this particular region, 
I would say part of it is the, the issue of overfishing of, of larger species. Thank you. Thank you, Zach. I've got a question. Uh, I didn't see any stingray in that river. I had, we saw one. Uh, I think it was not Motoro, maybe Potomatragon Falkneri. And we saw it on the other side of the river and I got in the water with the camera to film and already, if you would like to talk about stingrays on Pan Pantanal stingrays, I can do that because I have hours of footage swimming with stingrays, observing stingrays, foraging, hunting in different habitats. In this region, we have uh, Potomatragon Motoro, Falk uh, Falkneri and Pantanensis. And we have, although I've never seen it, the very famous uh, Potomatragon Brachiura, which is the biggest stingray in Latin America. But we tried in February to collect it. And even the guys who had been fishing for 20 years, sports fishermen, they had never caught one and they tried and we, we couldn't, they are so rare. But if you go to Argentina, they are very common. They're doing very well because the law is much better uh, implemented. Are they heavily fished by locals? This is the, the way, the, the, the reason because uh, we cannot find uh, there anymore, or there is also other reason? Probably one reason is being overfished, and they are often caught as a bycatch. And then the fishermen, because they don't want to be injured, they just cut the tail whilst the fish is in the boat. And even if it's not what they want, they throw it back, and of course it dies. The other thing is, is habitat uh, loss. Um, so the one thing we could think of is that the stingrays, they, uh, they eat lots of crustaceans and mollusks, freshwater crabs, snails, shellfish. In many parts of uh, the Paraguay basin, there is lots of agricultural pollution. And these chemicals, the first things they kill are the crustacea and the mollusks. So we are reducing prey available to these fish, but definitely fishing predation, lack of uh, law enforcement for protection. These uh, are big issues. Thank you, Zai. Thank you very much. Qualcuno ha qualche altra domanda da, da rivolgere a te? Altrimenti gliene faccio una io. Tai, I want to know how to get there. How much does it cost? <laughs> how, how long uh, you recommend to stay there to see whatever we, we want? <laughs> so there are two factors. The, um, this region, Koshin, which is to the north uh, east of the Pantanal and the areas around the Pantanal, the best time to visit is in the dry season. So from June to November, because there's less water in the habitat, fish are more concentrated, the water is clearer, it's easier to collect. If you want to see things in the Pantanal, the best time is to go in the wet season. So January to May, when there's lots of water, because the, the, the region is flooded, all the sediment goes to the bottom, it becomes clearer. There are many fish together because it's breeding season, there's lots of food. In terms of cost, uh, this is one of the more affordable uh, places to go in Brazil for you know, food and, and fuel and stuff, but accommodation can be expensive because to have good accommodation in the Pantanal, there are many uh, eco lodges that uh, you know, they have very, very expensive rates. But when we went to this town in Koshim, we stayed in a simple hotel um, you know, it's like maybe $20 a night. You can rent a car, not very expensive. And if you know people who know where to go, um, you can visit many interesting places. You do need to know people because some places, uh, private land, 95% uh, of Pantanal is in private land. And it's not 
it could be dangerous to go without asking the landowners. So, but sometimes you just knock on the door of the house and say, oh, you know, can we explore this river? Is it okay? We, we are interested in fish and because otherwise you can be, you know, shot at. <laughs> um, also people think, oh, you know, everything is close. Brazil is huge. I mean, it's huge. You know, you, maybe you will drive seven or 10 hours from one place to another. The nice thing about this region is that you can go to the region of Koxing around the Takwadi Basin and you can visit the kind of places that the, the locals go to for swimming and you go in with a camera, you see fish. Accommodation in those places is not so expensive. There's a Rio Vergi, which is similar. You can go to Bonito, which is expensive, but you go for two or three days, you do four or five tours. It's expensive, but okay, you see lots. But those tours uh, with guides, you can't, you know, explore by yourself. You have to follow a group. And in the Pantanal, you need to go to particular lodges where they have a river nearby or lagoons. Um, if you want information on that, I can tell you there's one at the Salobra, uh, the Refugio uh, da Ilha. It's expensive. It's $250 a night and they want three nights minimum, but that includes all your food, all your trips, your night safari, kayaks, boats. You have a good chance of seeing jaguars, giant otters, anaconda, giant anteater. So actually, compared to some of the other lodges, it's quite good value and you have the river there. So in the wet season, you can, like me, you snorkel all day and, and so on. Flights to Sao Paulo, if you are lucky, you can get flights, maybe 450, 500 euros. And then you have to fly to Campo Grande or Cuiabá. Uh, that can sometimes be another couple of hundred euros if you are booked in advance. Your big costs will be fuel and accommodation. You can eat quite cheaply. Um, and depending what time of year you are there, I would say, you know, a minimum of two weeks uh, with an itinerary of several regions because maybe you go to one place and it's not so great. Um, but the other black neon habitat I know, for example, you just drive along a, a rural road, a rural highway, and there are lots of bridges with small streams. You can just go into the stream and, and explore. You know, there's no, no problem. Um, so you can find really interesting places quite easily. Uh, it's cheaper than going, I think, to the Amazon because in the Amazon, it's very hard to find affordable accommodation and places you can snorkel and so on. So yeah, sorry, that's a lot of information, but that's, uh, <laughs> if, if anyone wants to plan a trip, one of my ideas at some point is to maybe arrange expeditions with people who are interested. So, you know, if I have a group of people I know the guys there, I know the places to stay, I know the places to go. And I could talk to my friends there and who are scientists and researchers and I could say to them, you know, how much would you guys charge to spend, you know, two or three days with us visiting some places and that way we could explore uh, habitats. Um, and I speak Portuguese, I know the region. So it, that is something I've been thinking about uh, doing. If there was lots of interest, that would be something that we could perhaps think about arranging in the future. Yeah, it would be great, it would be great. I think that some people from uh, our club could join uh, me in this trip. It would be wonderful. It, yeah. The best thing is um, I was working as a bilingual guide in the Salobra a bit, and some guys came from Germany and they were, they didn't come because they were aquarists, but they were aquarists and they were crazy about fish and i said oh okay you guys like uh corridores yeah yeah corridor okay just come here to this tiny stream and put your gopro under oh uh 100 corridores Eneas. oh okay so you guys like stingrays okay come with me in the morning we'll go after breakfast and we will sit and we watch the stingrays hunting oh yeah so when you can take people who value and are fascinated and love what you put before them it's really rewarding because maybe you get someone from boston comes he's oh look a stingray a stingray i want to see a jaguar oh 
you want to see stingrays it's better than a jaguar you know um maybe i'm biased i can see lorenzo eyes uh, uh, <laughs> sparkling <laughs> uh, well, yeah Maurizio, volevi fare qualche domanda? Ma ah, io più che una domanda una constatazione che ho visto in queste bellissime immagini, almeno per me. Ho visto come in natura non ci sono cose che facciamo in acquario. Ho visto, ad esempio, fondali di sabbia chiara. Noi raramente usiamo la sabbia nei nostri acquari, per esempio. Le alghe assieme a molte piante, quindi ambienti spesso totalmente diversi da quello che è la nostra cultura acquariologica, che io nel mio piccolo, giusto, sbagliato, bello, brutto, piacere, non piacere, cerco di rifare. Volevo solo osservare che anche nei nostri fiumi spesso, chiaramente con temperature diverse, acque diverse, ma diciamo non a livello biologico ma a livello uh, come posso dire strutturale si possono notare le stesse cose quindi uh, corsi d'acqua sabbiosi con foglie con alghe e con piante uh, non c'è ghiaietto non, non ci sono uh, prati perfetti ma la natura è bella nella sua imperfezione quello che abbiamo potuto vedere questa sera questo è un po' il mio, il mio pensiero e ringrazio le persone come lui, come Ivan, come Ivan Mico, ci sto dicendo, e Ivan come tanti altri e che, ti, che ci fanno veramente vedere dove e come vivono i nostri pesci. Mi chiedo quindi, tante delle malattie che noi abbiamo sono dovute a questo? Punto di domanda, questa grande differenza di ambienti? E, Niente, questa era una mia, una mia osservazione. Più, più ci sono queste possibilità di notare quanto gli ecosistemi, di, di notare da vicino gli ecosistemi, e più magari dovremmo riflettere su come impostare i nostri, i nostri acquari. Solo questo volevo dire, e ringrazio le persone appunto come lui, come Ivan, come altri, che fanno questo tipo di divulgazione tra l'altro Andrea complimenti per la traduzione perché a tradurre bisogna metterci molta testa infatti tu non hai più capelli perché sicuramente hai messo tutto il cervello nelle traduzioni che fai comunque grande attività del CIR sono molto contento di essermi iscritto e continuate così perché state facendo veramente delle belle cose con ospiti molto importanti molto preparati e che ci fanno veramente vedere le cose come stanno che Diciamo, io nel mio piccolo andando a pescare posso, posso toccare con mano. Quindi grazie al CIR e grazie a queste eh, a Tai e alle persone che vengono a fare queste serate. Insomma. Ma adesso Questo. devo tradurre questi minuti. Sì, scusa, infatti. <ride> Grande buona <ride> Mi sono un po' dilungato, però credo che un'osservazione di questo genere ci stia. Ho visto delle bellissime Ludvigia, ma ho visto anche delle bellissime alghe e anche dei bellissimi pesci in salute. Forse questo, e, e anche della sabbia chiara tra l'altro questo forse dovrebbe farci riflettere un pochino più in maniera ampia sulle nostre i nostri, i nostri modi di fare acquari solo questo se riesci a tradurre anche quest'ultimo giro Andrea yeah. c'è il monumento facciamo uh, in, a, in, a, in a very few words uh, Maurizio Vendramini Maurizio is one of the best uh, uh, and skilled aquarium uh, lovers in Italy. He is a great experienced uh, uh, aquaristic uh, guy. Uh, who Andrea, a... spiegali che questi due sono un ne un paracchero dolinese e una rara sbaratero-morfa 24 ore, eh, giusto per così <laughs> mi presento. <laughs> Maurizio, want to, um, want, then I told you that the two small fishes uh, that are behind his head are Paracheiro da Ninnesi e che cos'era l'altra? Rasbora e Teramorfa. E Rasbora e Teramorfa, è cresciuto in un acquario, è un specialista in fish reproduction. Wow, stavo chiedendo a lui che cosa è in un acquario che ho visto in Italia. Maurizio, you need to look up the papers of a scientist called Karina Tondato. She was one of my professors in Brazil. 
She is a specialist on larval development of neotropical fish, particularly with diet. Eh, ha detto Maurizio che eh, dovresti leggere le, i lavori di Carina Tondato. Carina Tondato, che è stata la sua professoressa, è eh, specializzata in particolare nello sviluppo eh, degli stadi larvali dei pesci. Nella eh, eh, interessante, non solo per me, credo per tutti, chiaramente, cioè queste, queste eh, cose. And she is one of the most beautiful scientists, but her husband is a two-meter Brazilian army commando. So, you know. Allora, uh, keep distance because it uh, could be dangerous. Yeah, but <laughs> we are not jealous guys. We are, <laughs> <laughs> we are not jealous. No, comunque fai i complimenti, cioè sono robe belle da vedere, insomma. Cioè, più che altro per, ci fa capire veramente l'essenza, insomma, un po'... Sono un po' le mie menate mentali, mi conoscete. <laughs> I, do, do you understand Italian? Italian? There's a few things because of the Portuguese and Spanish. I, oh, okay, but it is because different. Maurizio was uh, 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 talking about uh, how different is uh, uh, nature from our aqu aquarium. Because in, in uh, our uh, tanks, uh, we do not, do not have... Uh, Uh, leaves, uh, we do not have uh, uh, sand. We all, usually people have grain, uh, um, peebles, uh, and uh, no algae, but algae and leaves and uh, sands are the, the reality where fish leaves. Uh, this is completely different from what we know. I'm sure Maurizio was referring to this. Uh, oh, the book, it's green. The Ivan Mikolai book, but the other one maybe he knows is the Oliver, Oliver Lucanus, you know the book? Uh -huh. This is a really good book for explaining to people that it is uh, algae and leaves and sand and mud <laughs> and your parocated on Axel Roda. This attitude is many people are developing their aquarium hobby. So they start with the sunken castle and the submarine and the colorful gravel and Posilia and Yugapi. Yeah. And then they see a, a nice planted tank, okay, the plant. And then they see a really nice uh, biotope. Oh, okay. This is how I started when I was 19. My friend worked in an aquarium shop and he showed me the Amazon biotopes. And I felt, wow, I can put a piece of the Amazon in my living room. And that was way more interesting than just something that is aesthetically beautiful. So some people are, are developing, but it is, yeah, when you show people, oh, your fish will be happy with lots of algae. No, algae, not in my aquarium. So. It is uh, difficult, but you have companies like uh, Tannin Aquatics. I don't know if you know Tannin Aquatics. They produce uh, seeds and leaves and things for uh, biotope aquariums. And they are becoming more popular. They talk about the benefits of uh, organic material in the aquarium and people start to, to buy this and, and slowly, slowly the hobby is evolving. Yeah. I, I've seen some uh, aquarists, uh, Kamil Hazi in Poland, for example, he, on Facebook, he produces aquaria that should be in a zoo. It's better than any aquarium display in a zoo of a wild habitat. So in the hobby, we are starting to get people who are producing really good quality biotopes that look beautiful. This is how we will can show people, okay, nature is beautiful, but it still has leaves and algae and <laughs> all the rest. I hope that was, that was okay. Uh, eh, qualcun altro ha qualche domanda da fare, qualcosa da chiedere a Tai? Non mi entrano più le vasche a casa, basta. <laughs> There is no room for his tanks. Uh... <laughs> In uh, uh, Fabio's home. <laughs> the, um, I will tell you guys, I have a, a project I am working on to produce a book of 
biotopes that are accessible to all aquarists, beginner, medium, and advanced. So I'm hoping that in the next two years, I will be developing this. And I hope that this might uh, bring more people into this part of the hobby and also make them aware of the, the wild habitats uh, which, are, which are threatened. One thing I mentioned to you, Andrea, maybe you can translate is that one of the reasons we don't see maybe so many black neons is because they are collected all the time in the wild illegally for the aquarium trade. And my local shop in Brazil, every week he had six, 7,000 black neons. And I knew they were from the wild because they have the wild color and they had other species from that habitat. And he collects them illegally and sells them cheaply. You cannot take 7,000 black neons from this region every week without the population doing this. No. And this is a, a real, uh, a real problem. Eh, praticamente Tai fa presente che eh, quello che sta accadendo uh, lì nel, in quella regione è che c'è un eccesso uh, di, di, di prelievo di pesci, particolare, particolarmente di questi black neon tetra del cardinale nero, perché ne vengono presi circa 7.000 a settimana. E sebbene sia illegale, questo continua a essere fatto e provoca un danno all'ambiente naturale. Eh, una cosa che lui ha come progetto è quello di realizzare dei libri sui biotopi naturali che siano in grado di eh, consentire sia al principiante che all'acquariofilo all medio che quello con esperienza di creare dei biotopi eh, perché eh, per far rendere conto anche del fatto che questi ambienti sono minacciati eh, qualcosa che io come lo dico una volta di più con, con forza come eh, presidente di questa associazione eh, voglio a tutti i costi far conoscere questi ambienti naturali perché, come si è detto anche Ivan Nicolgi, che è stato nostro ospite, eh, noi possiamo preservare qualcosa solo se la conosciamo. Quindi, we can preserve something only if we know that exists something to preserve. Uh, this is the, the, the main... Uh, Uh, main thing we have the main goal we have to uh, have in our mind because uh, our hobby is not only to have some fishes uh, in, a, in a glass uh, tank our hobby is something to produce uh, uh, protection for the environment this is my this is what i think maybe in a couple of years would be completely different but i will continue to fight in this direction I think the hobby and aquarists can be a really good voice for conservation. I mentioned to you earlier with the NGO, I have the Freshwater Life Project. We are talking with partners to see about developing a, a network of basement conservationists, people breeding endangered species at home for the hobby that can be connected to institutions, to reintroduction programs, And I think aquarists, generally, good aquarists are people who love and value nature. And those are the best kinds of people for pushing for conservation. I agree. I totally agree. Mettiamo i libri con ansia, Andrea. Fabio told me he's waiting uh, the books. All, all we are waiting your books. That's very kind. I, I'm in the beginning phases. I've been in Brazil for three years. Now I'm in the UK. I gave myself a timeline of two years or so to produce a really good yeah, yeah, Andrea. We, we can wait. We can wait. <laughs> well, you guys, I write this book for people like you guys, but also for the kid who sees a neon tetra in the shop and, oh, This is what, you know, this, because that's how I started. I will tell you, yeah. when I was um, two years old, my mom will be angry for me telling you this story. When I was two years old, my mom left me with a babysitter during the day. And later in life, 
I remembered that this lady did nothing with me, nothing. No toys, no television, no book, nothing. I sat on her sofa eight hours a day when I was two and three years old. But her boyfriend had fish tanks in the living room. So I sat eight hours watching, I remember Paraqueira Don Simulans, I remember in the tanks. And so by the time I was three, everything was fish. My birthday when I was three was with masks like scuba masks. The cake was the shape of a fish. The candles were fish, the games fish, the presents fish. And my poor mother at the end of the long day with you know 30 children, she took me and she put me to bed. And she said, uh, mi bambino, te chiamo. And I turned and I, fish. I said, <laughs> asleep. <laughs> so you can put ideas in the minds of people who are experienced, like yourselves, in amateurs and in beginners. And the goal is the same, to make someone passionate about nature and about our hobby. Thank you very much uh, for the Grazie. No. Grazie. Grazie mille Tai per essere stato con noi. Thank you very much to be a guest. Eh, io direi che possiamo chiudere la serata. Ringraziamo Tai della, della presentazione e anche della sua grande voglia di comunicare perché è molto importante mm. per noi anche sentire questa vicinanza. Perché tra l'altro una cosa che mi fa molto piacere è che le persone che conoscono di più la natura quelle più appassionate sono anche le persone più dirette e più semplici e questa è una cosa che a me piace molto. Grazie ancora Tai e arrivederci alla prossima volta. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao grazie. grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. 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 Ci